Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette journée très spéciale. Nous sommes le 8 mars 2024 et on va profiter de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes à travers le monde puisqu'aujourd'hui nous célébrons la journée internationale des droits de la femme. Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Nord, bonjour à tous. Bonne fête. Bonne fête, bonne fête à toutes. À toutes les femmes Exactement. et pensée particulière à des femmes particulières et exceptionnelles, la femme palestinienne. Tout à fait. Aujourd'hui, donc grosse pensée à toutes, à toutes les femmes palestiniennes ce matin. Ça va Mina Ça va. Un programme pour le 8 mars Pas euh, spécial. Non. non, franchement non. 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 Et pourtant, Bonjour d'Algérie promet d'être très riche ce matin. Bonjour d'Algérie, mais c'est tous les jours notre fête. Hein, voilà, c'est exactement. Pas ben besoin voilà, de lui bien, pour sortir hein. ou pour profiter. Hein. Effectivement, et puis à travers Bonjour d'Algérie aussi. Hein. Exactement. Nous le fêtons euh, chaque, euh, chaque week-end. Cha chaque week-end. Chaque week-end, effectivement. Et aujourd'hui, Bonjour d'Algérie sera une émission très, très spéciale puisqu'elle sera conjuguée au féminin mmh. ce matin. Ex ex exclusivement mmh. au féminin ce matin puisque nous allons avoir beaucoup de femmes parmi nous ce matin. Toutes, euh, elles, ont des, elles ont des parcours euh, très riches, différents, dans différents domaines. Aujourd'hui, euh, on, on le dit plus, ce n'est plus à prouver. La femme a trouvé ou s'est faite une place dans tous les domaines, sans exception. N'est-ce pas Et elle a brillé dans tous les domaines. Et justement, ce matin, à travers tout notre programme jusqu'à 9h30, on aura plusieurs parcours que nous allons découvrir en votre compagnie, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la communication, que ce soit dans la recherche scientifique, aussi euh, donc des parcours exceptionnels que nous aurons en cette matinée. Voilà Mina, pour le parfait. programme, un peu donc conjugué au féminin. C'est parfait. Exceptionnellement, exclusivement ce matin. Sinon, euh, Sinon. Météo, euh, météo Algérie euh, euh, s'annonce prometteuse. Oui, du plutôt moins, une bonne soir. nouvelle, hein, à partir d'hier, à partir d'hier, oui, à partir d'hier soir. À partir d'hier soir. Un peu plus de détails, Mina Mais Écoute, avec plaisir. Avec plaisir, ce sera juste après cela. Mobilis, tu قدم لكم الأحوال الجوية. Mobilis. Man, nasna al-mustakbal. Très belle carte ce matin, très, très belle carte. variée, euh, oui. comme, comme on aimerait bien la voir, n'est-ce hein, pas tout, hein. On un aimerait peu. bien avoir ce genre de carte un peu tous les jours. Hein. Un peu tous les jours, du moins, hein, du moins la saison hivernale. Exactement. Du moins. Tout à fait. Même en été, un petit peu quand même. En, en été, de temps en temps. De temps en oui. temps, oui, ça fait du Après, bien. Après, c'est spectaculaire de voir, euh, de voir euh, des de grosses pluies comme ça oui. en plein mois d'août. Mais est, on est content. Hein. On est content et c'est spectaculaire content. se dire, euh, tiens, un mois d'août où il fait 50 degrés, nous avons des, des pluies, euh, n'est-ce pas C'est vrai. Voilà. Vrai. Après, quand c'est la saison, euh, on l'apprécie encore mieux. On l'apprécie encore mieux, exactement. Voilà. Et une carte plutôt euh, généreuse pour, très pour la généreuse, journée d'aujourd'hui. Hein, pour cette journée, très généreuse. J'espère que ça va continuer encore. C'est ce qu'on espère. Pour le week-end, oui. Voilà, c'est ce qu'on espère du moins euh, durant le week-end. Tu vas nous expliquer tout ça ben avec plaisir. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très bon réveil. Et bien, des passages nuageux hein, sur l'ensemble des régions côtières. Avec, vous l'aurez compris, des pluies, des orages également. En journée, euh, des chutes de neige affecteront les reliefs de l'intérieur. On notera quand même des vents assez forts. Hein. Ça a commencé hier. Ça va continuer encore hein, pour cette journée. Des vents jusqu'à 50, mais parfois 60 km h notamment vers les côtes de l'ouest et du centre. Et puis sur la partie sud, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Du nord Sahara vers l'extrême sud, en passant par l'Oga et le Tassili, avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh on notera sur la moitié nord, 17 degrés à Alger, 17 également à Oran, notre à 20 degrés à Naba, 16 Sétif, 12 degrés à al bayad Nama, Tiaret, notre à 26 degrés à Gardaya, 23 degrés à Bachar, 24 à Tindouf, 31 degrés à Adrar, 30 à Insalah, et enfin 36 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer agitée hein, vers les côtes de l'ouest et du centre, calme un peu agitée vers les côtes de l'est avec des vents entre 40 et 60 km h à l'ouest et au centre, et entre 30 et 40 km h vers la partie est. 
On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Eh bien, il fera plutôt bon avec un ciel dégagé à partiellement voilé à Mexico ou encore en Californie, à Vancouver, Montréal, New York. Côté température, eh bien, on notera 8 degrés à Vancouver, 18 en Californie, 23 degrés à Dallas, 31 à Mexico et enfin 7 degrés seulement à Montréal. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل et voilà, de retour sur le plateau. Alors, on note quand même une baisse sensible hein, entre hier et aujourd'hui, oui, euh, Nina. Oui, ça baisse. Hier, hier, on l'a senti, il a fait quand même assez chaud, avec un taux d'humidité quand même assez... Humide. Tout à fait. N'est-ce pas On l'a bien ressenti hier. On l'a bien ressenti hier. Mm -hmm. hein, et on va le ressentir encore aujourd'hui, la baisse par rapport à hier. On est à presque 10 degrés, on va dire. Ah presque, oui, hein, presque, bon. presque, oui. Hier, dans la voiture, ça m'a affiché quand même 26 degrés. Hein. Oui, on a oui. annoncé 23, 24. Oui, à l'ombre. On le, si voilà, on le rappelle à chaque fois, donc ce sont des températures à l'ombre. Mais effectivement, après, on aura, on aura quand même quelques degrés de plus. Hein. C'est normal. Voilà, donc aujourd'hui, à 17 degrés, on va quand même ressentir. Euh, voilà. Et ça fait du bien. Non, ça fait du bien, une petite fraîcheur comme ça. Ça fait du bien, mais il euh, faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà, il voilà. faut faire attention. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, pour tous ces détails, on se retrouve tout à l'heure. Après, plaisir. journée activisée du midi, après celui de 19h, donc pour un peu plus de détails. Et à 9h30, et euh, pour un bon débriefing café. Avec plaisir. Euh, bien accompagné de Zlabi, en tout cas. Oh là là. Hein. <rire> Le péché mignon de Mina Abedin. Voilà, on possible. découvre, hein. On <rire> découvre Mina Abedin. Oui, bah, les macarons, écoute, hein. ensuite, euh, bah, c'est Zlabi. Oui, bah. oh. Avec euh, Ramdan qui s'annonce. Euh, ben justement, j'évite de l'acheter chez Ramdan parce que je ne peux pas m'arrêter. J'aime trop ouais. et je ne peux pas m'arrêter. On, 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 on va confier, on va confier cette mission à Mesad hein, de temps en temps. Il faut enlever, faut enlever l'assiette là. Il ne fallait même pas la mettre. Je ne ben, fallait même pas la négocier ça avec Mesad. Hein, parce finalement. que je ne sais pas d'ici la fin de l'émission, je, je, je ne garantis rien en fait. Mesad, alors je ne En tout cas, merci beaucoup Mina. Merci. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti, allez à tout à l'heure et on continue, pause musicale, comme à chaque fois cette fois-ci, ce sera en compagnie d'une très très belle voix, il s'agit de la voix de Julia Bodros et on se retrouve juste après. Et voilà, très très belle voix de Julia Botros. Et cette fois-ci, on reçoit notre première invitée qui nous vient du domaine de la recherche scientifique. Il s'agit du docteur Aïcha Ziouch. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous. Bon fait. Bon fait à vous et à toutes les femmes algériennes. Marhaba Bik. Alors, Lahibarek, un titre assez, assez complexe. Donc, vous êtes maître de recherche 
n'est-ce pas vous êtes, au niveau du, vous êtes au niveau du Centre de recherche des technologies industrielles et par la même occasion, vous êtes chef département des relations extérieures. Oui, c'est pas double ça. casquette, finalement, finalement euh, au niveau du, du centre de recherche euh, Comme toutes les femmes qui nous ont précédées, comme Moujahidat et nos mères, qui nous ont euh, euh, initié à, à, notre, à nous euh, l'engagement le, oui. et, et assuré euh, toutes les responsabilités qui, qui se nous sont transmises à nous. Alors, euh, en tant que chercheuse au niveau du centre de recherche en technologie industrielle, euh, j'ai travaillé sur le domaine de la corrosion des matériaux et en parallèle, j'occupe le poste de responsable des relations extérieures au niveau du centre. Alors, euh, j'essaye euh, avec euh, tout ce que je peux oui. pour être à la hauteur de... Euh, vous l'êtes certainement, hein, vous l'êtes certainement, en tout cas, on n'en doute pas là-dessus. Voilà, Arbi Kadrek, bien entendu. Mm. Alors, euh, ça reste quand même une double casquette, casquette administrative, d'un côté de la recherche scientifique, de l'autre. Alors, on va peut-être parler euh, de, de, du côté de recherche, de recherche scientifique. Donc, quelle est un petit peu votre mission euh, en tant que chercheur au niveau du centre euh, spécialement pour notre centre de recherche en technologie industrielle, c'est-à-dire on travaille à, sur des projets de recherche en premier lieu qui sont inspirés euh, de, des problèmes qui se trouvent au niveau de l'industrie euh, oui. algérienne. Donc, finalement, Alors, vous venez répondre à certains besoins qui s'expriment se, au, au niveau du terrain, d'une manière exactement. générale. Alors, euh, c'est-à-dire nous avons des problèmes dans, dans les matériaux, dans la corrosion, dans les soudures, Mm -hmm. Dans le contrôle non destructif, moi et mes collègues femmes et hommes on a, oui. on, au niveau du centre, alors on est en train de travailler sur des axes qui permettra, pourquoi pas, euh, à résoudre des problèmes et, et trouver à nos partenaires socio-économiques des solutions euh, bien, bien décrites et, et rapides euh, mm -hmm. pour réduire, euh, qu'on qu qu sollicite toujours des experts et, euh, étrangers. Mmh. D'un côté, et d'un autre côté, on travaille aussi sur un, un volet de développement technologique. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, je parle aussi, je parle pas seulement des femmes chercheuses, je parle aussi des femmes ingénieures qui, qui elles sont engagées euh, et chapeautent des projets euh, dans la réalisation de prototypes, de résoudre des problèmes euh, des, euh, industriels. Mmh. Et, et là, euh, l'implication de la femme ici, elle est très importante et équivalente à l'implication de l'homme. Effectivement, elle est surtout Exactement. équivalente à, à celle de l'homme. Donc, on, on va dire que vous travaillez finalement en collaboration. Hein, donc, vous Exactement. faites partie du, du en même domaine. En complémentarité. Voilà. En complémentarité, en Exactement. collaboration aussi. Donc, on vous retrouve sur terrain, finalement. Exactement. Ça se passe comment, sur de terrain De ce côté-là, on est appelé par, par l'industrie pour des, des, des projets d'expertise, des projets d'études, de la formation qualifiante. Et là... Euh, y compris la femme, elle intervient mm -hmm. et elle se déplace sur les chantiers pour voir les problèmes, oui. pour mettre un plan de travail et le présenter à l'industriel et résoudre le problème jusqu'au bout. Alors justement, on va voir tout ça en image puisque notre collègue Hamid Arbouh s'est euh, déplacé donc au niveau du centre de recherche en technologie industrielle pour voir un petit peu toute cette effervescence. Pardon. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après. Une nouvelle journée commence pour Amina Skander, ingénieur à la division traitement de signal et d'imagerie au niveau du centre de recherche en technologie industrielle, le CRTI. Attentif aux besoins du secteur socio-économique, ce centre met en œuvre des programmes de recherche nécessaires au développement des technologies industrielles. On se trouve dans le laboratoire de traitement de signal et de l'imagerie, euh, dans, dans le centre de recherche en technologie industrielle Shrega, bon, où sa, notre mission principale est de développer des techniques euh, dans le contrôle, euh, dans le traitement de signal et de l'imagerie, pour pouvoir euh, détecter les défauts qui existent à l'intérieur des matériaux. Euh, pour cela, on a développé plusieurs euh, euh, projets. Le premier projet, bon, le principal projet, c'est le robot inspecteur, qui peut inspe inspecteur des pipes, qui peut inspecter à l'intérieur des pipes pour pouvoir détecter les défauts qui, qui existent dans le pipe, par exemple la corrosion ou les fissurations. Le deuxième projet, c'est le, le projet d'émission acoustique, où on peut détecter les défauts en temps réel ici. Alors, on a plusieurs capteurs qui se trouvent euh, dans le paroi, euh, par exemple, d'un avion ou bien un bac de pétrole. Bon, euh, par exemple, l'avion est en train, euh, 
euh, en temps de vol, euh, dès la naissance d'une fissure, là, on peut détecter euh, la fissure en temps réel pour, pour, euh, pour nous dire euh, la, la profondeur et la taille exacte de ce défaut euh, pour, pour, et ça pour prendre une décision après si ça nécessite l'atterrissage par exemple d'un vol on, on, on atterrit sinon on continue notre, euh, notre vol euh, normalement Le CRTI dispose de plusieurs ateliers et laboratoires de recherche Ces chercheurs s'impliquent particulièrement dans la formation ils encadrent les étudiants venus des universités pour la manipulation et l'exécution des travaux de recherche. Je suis étudiante de l'université de Lerouad. Euh, J'effectue un stage pratique au niveau de centre de recherche en technologie industrielle pour la préparation de mon projet de fin d'études sur le thème réalisation d'un revêtement métallique sur un acier pour améliorer ses propriétés physiques, chimiques et, et la résistance à la corrosion. La mission du CRTI tourne autour de l'accompagnement et la mise à niveau du secteur industriel. Ses activités de recherche et la flexibilité de ses méthodes sont les facteurs de son succès. Le CRT est un centre de recherche à dimension nationale euh, qui est au cœur du développement technologique et du partenariat avec le secteur socio-économique. C'est un centre qui contient beaucoup de femmes, euh, notamment dans des postes de responsabilité, des postes clés, euh, et donc de par euh, son domaine de spécialisation, il est au cœur du développement euh, national. À l'occasion de, de la fête euh, mondiale des femmes, je saisis cette occasion pour leur souhaiter une bonne fête. Les produits innovants développés par les chercheurs du centre permettent de se rapprocher de l'industrie, des mines et de l'agriculture, contribuant ainsi au développement de l'économie nationale. Voilà, c'est donc un reportage de notre ami Hamid Erbouh qui lui s'est déplacé au niveau du centre de recherche des technologies, en technologie industrielle. Alors nous avons vu un petit peu le rendement des femmes dans ce domaine-là. Euh, donc on a vu un petit peu comment ça se passe. On a vu que, euh, que finalement ça reste très facile pour une femme d'intégrer un, un domaine pareil qui a l'air dans un premier temps très masculin finalement. En fait, les choses ont vraiment changé. Parce vraiment que la changé, femme, effectivement. Elle s'implique maintenant dans plusieurs domaines, que ce soit la, la métallurgie. C'est des, des domaines qui étaient seulement pour les, les voilà. hommes. Maintenant, non. On a beaucoup de femmes qui travaillent dans des milieux. Euh, Et avec beaucoup d'intérêt. On a vu l'étudiante qui, euh, qui vient faire son stage à votre on, niveau. On reçoit avec beaucoup d'intérêt. Voilà, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, euh, mm -hmm, surtout. Exactement. Voilà. Et toujours donc dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine universitaire, mais dans un autre domaine. Euh, complètement différent donc euh, des technologies. Une autre invitée vient de nous rejoindre, notre amie Mounia Fetni. Bonjour Mounia. Bonjour, ravi d'être bah, parmi vous. Bah, C'est un plaisir et bonne fête à vous. Merci et bah, à toutes les femmes, euh, particulièrement aux Algériennes, et dans un joli décor euh, tout en fleurs. Oui. Je suis ravie d'être parmi vous. Les couleurs de la Palestine toujours présentes Oui, bien sûr, on les soutient. Ils sont toujours dans nos pensées. Oui. Euh, avec une situation assez difficile pour eux. Effectivement, effectivement. Alors Mounia, on disait, on parlait un petit peu de la recherche scientifique, nous allons rester toujours dans ce monde de, de recherche, dans ce monde universitaire. Vous, c'est un autre domaine, tout complètement. C'est un, un domaine très connu, mais c'est un domaine qui reste toujours d'actualité, le sport. Euh, euh, d'actualité, oui. Euh, d'actualité de santé, de futur bah aussi. Oui, bah oui, évidemment. Surtout après la pandémie euh, du Covid, nous avons remarqué que l'esprit des Algériens a, a complètement changé oui. et qu'ils sont allés beaucoup vers, vers la pratique oui. du sport. Et depuis, ça devient une addiction. Donc, mm -hmm. euh, nous avons rencontré beaucoup de sportifs que moi, j'appelle personnellement les sportifs du Covid. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont découvert oui. la pratique du sport. Et moi, je suis dans cette, cette optique ou dans ce, ce genre de, de, de recherche. Euh, J'ai fait une spécialité en biomédicale du sport. Oui. Donc, je suis enseignant chercheur à l'université et j'essaie d'encadrer euh, les étudiants dans ce sens. C'est surtout s'intéresser aux sciences qui collaborent oui. avec la pratique du sport. Et bien oui. sûr, le bien-être mental et physique. Euh, C'est tout un monde, en fait. Hein. Alors, justement, Mounia, dans ce sens, euh, 
euh, on a toujours l'impression que le sport, c'est juste aller dans une salle de sport, aller faire de la marche, et nous avons fait du sport, alors que c'est une science finalement à part entière. Oui, pas tout à fait. Euh, les, les, on, va dire de pays, on va parler de pays développés. Ils ont compris que le sport avait une importance euh, mmh. capitale dans tous les secteurs pratiquement. D'ailleurs, certains chefs d'entreprise créent des salles et des, oui. des espaces pour le confort de leurs employés afin qu'ils aient un, un rendement beaucoup plus efficace. Et euh, par, parfois, certaines pathologies médicales sont... Euh, euh, on va, les médecins prescrivent la pratique du sport. Donc, pour un bien-être mental, physique, euh, certaines malformations, on va dire, euh, mm -hmm. de naissance ou autres, euh, dues au, au travail, euh, à d'autres facteurs exogènes, c'est la pratique du sport qui, oui. qui reste un remède euh, parmi d'autres euh, afin de, de re, enfin, dire, euh, améliorer les choses. Effectivement. Docteur Aïcha, quel est un petit peu votre, votre rapport avec le sport euh, C'est un, un élément très important, vu que, autant que dans la recherche scientifique, on est un petit peu stressé. Oui, euh, oui. Grâce beaucoup au sport, de stress, on effectivement. On est un petit peu épanoui et on arrive à améliorer nos compétences aussi. Oui, oui. oui. voilà, sur le plan moral déjà, Ça. sur le plan bien-être. Oui. Alors, en plus donc, de l'enseignement, de la recherche scientifique, Monia, vous êtes sur terrain, oui, surtout, oui. Je, je pas, suis dans à le la domaine tête. associatif, oui. à la tête donc, justement de la Ligue algéroise du triathlon. Tout à fait, pas. donc c'est une ligue qu'on a lancée et créé il n'y a pas longtemps, euh, il y a trois ans, nous sommes à notre troisième voire quatrième année d'exercice et d'activité. Nous lançons une nouvelle discipline qui reste une discipline olympique. Et cette année, pour les Jeux de Paris 2024, nous avons une qualifiée que nous espérons qu'elle va garder ah, cette place ça. au JO. Donc euh, à Alger, l'activité commence à se lancer. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la journée de la femme, nous lançons un challenge féminin. Nous sommes en train de voir d'ailleurs la fiche. Eh bien voilà, parfait. Donc euh, le but, ce n'est pas la performance ni la compétition en elle-même. Mmh. Le but, c'est de faire un rassemblement euh, de passionnés, de, de partage de moments, euh, de, de, de démontrer la force de ces femmes qui, qui parfois sont dans le domaine professionnel. Il ne faut pas oublier que nous avons des tâches euh, autres, familiales, et euh, s'occuper d'un foyer, s'occuper oui. des enfants, et euh, se retrouver aussi euh, confrontés aux problèmes de la vie. Donc c'est un moment de détente, mm -hmm. c'est un moment euh, que per, pour, pour, pour nous, euh, autant que femmes. Donc euh, le but de ce rassemblement, c'est d'oublier les, les contraintes quotidiennes, les contraintes de la vie mm -hmm. et de passer un moment agréable et de partager des moments inoubliables. Mais ça va se passer où euh, au sablette, d'ailleurs je suis même en tenue. Voilà. Moi-même je vais être au voilà. départ. <rire> Moi-même je vais ça être va, au ça départ. Ça va se faire à quelle heure euh, À 9h30, donc euh, le, départ, le rassemblement se fera à 9h. Le départ, ou plutôt on va faire une séance de, euh, de fitness comme, euh, comme échauffement. du chauffement, tout en musique. Euh, et le départ se, lancera, se donnera à 10h pile. Donc euh, ça sera un petit moment de, euh, comme je vous ai dit, un peu de défi mm -hmm. quand même. Oui. Et au final, on va essayer de faire des podiums de mérite, la plus sportive, la plus fair-play, mmh. la plus jeune, la plus âgée. Nous avons une athlète que je salue, euh, qui a 65 ans et, et qui, qui reste une source de motivation pour nous toutes et tous. Même, que, bah, même parfois, les athlètes jeunes, garçons, quand ils la regardent, « Ah, oh, l'âge de ma grand-mère, ouais. ma grand-mère, elle a la maison, elle tricote. Elle, » <rire> ça, elle fait... ça, ça motive plutôt ben bien, Oui, hein, oui, oui, pas. oui. Et franchement, moi, quand je vois le retour des, des jeunes, ben, je suis que ravie de voir qu'il y a un retour positif par rapport à ça. Certainement, alors ça va se faire sous la pluie, on vient de me le faire rappeler, ben oui, n'est-ce pas euh, Donc on sera bien accompagné, hein, euh, finalement, à Malheureusement, la pluie, euh, il a fait beau toute la semaine. Non, enfin malheureusement pour notre activité, oui. c'est sûr <rire> que heureusement pour, pour euh, nos, euh, enfin, le, le, notre oui. euh, secteur Mais ça va se faire quand même. Voilà. Et Mais ça euh, va se faire quand même. Alors oui. justement, le challenge, il consiste en quoi Alors le, le programme, c'est, euh, on, on reste dans ma spécialité, oui. c'est le triathlon, et le triathlon, c'est des sous-disciplines. Oui. Euh, comme il fait froid et les températures de l'eau sont assez, euh, enfin, elles sont assez froides. Donc, euh, nous gardons que les deux euh, épreuves, c'est-à-dire la course à pied et le vélo. Oui. Donc, ça consiste à courir, 
faire du vélo et reprendre la course. C'est des vraiment petites distances, petite distance, vu qu'on oui. a fait euh, euh, juste pour, pour lancer euh, et encourager les amatrices aussi. Mm -hmm. hein. euh, ça sera 2 km de course à pied, 4 km de vélo et finir par 1 km course à pied. Pour certaines qui ne maîtrisent pas de vélo, nous avons lancé ce qu'on appelle des binômes, mère, fille, sœur, ah, euh, cousine, oui. euh, amie, donc mm -hmm. euh, une, euh, une coéquipière, ou là, si ouais. je peux me permettre, une va faire que la partie euh, voilà. course à pied et sa partenaire fera la partie mm -hmm. bike ou, ou vélo. Donc c'est ça, c'est surtout créer des liens, même mm -hmm. pour certaines qui ne se connaissent pas. On leur a dit, euh, bah, certaines se sont inscrites, on dit, elles nous disent que je n'ai pas, pas de vélo et d'autres, elles me disent je cherche une partenaire pour faire le vélo. Je leur ai dit, venez et sur, mm -hmm. sur place, vous allez créer des binômes et là, on va créer des liens, certainement. Mm -hmm. Donc euh, on est content et espérant que ça va, ça, va, ça va bien se passer vu que la météo... Mmh. Euh... Mais il mais, mais, mais y a des gens quand même qui aiment bien courir sous la pluie. Hein. Moi, personnellement. Eh ben, voilà. Il y, y a un adage que je partage à chaque fois avec nos téléspectateurs que j'adore. On dit que lorsqu'il pleut, les esprits se lavent. N'est-ce pas Il y a des gens vrai. qui... Il y a des gens, le jour où il pleut, c'est là où ils vont sortir, oui, c'est là où ils oui. vont faire la marche, c'est là où ils vont courir. Donc certainement, ça oui. sera une partie de plaisir. Oui, oui c'est une population que je rencontre régulièrement oui. quand je qui m'apporte exactement la oui. même chose. C'est quand il pleut que je programme oui. ma séance de, de run ou là, de footing. Et je crois certains coureurs, ils me disent... On a un regard de... Comment dire De, de, de compassion aussi. Voilà. Alors, euh, et certains, un jour, je me rappelle, je vous raconte rapidement cette anecdote, il y a un, un vieux, euh, enfin une personne âgée, il me croise, il c'était le déluge. Alors oui. il me dit, franchement, s'il si, si ne nous donne pas la médaille du mérite pour courir euh, <rire> sur ce, euh, sous, oui. ce, sous cette pluie, donc euh, c'est encourageant de toute manière de rencontrer ce genre de personnes euh, quand il fait mauvais temps. Effectivement, alors on rappelle le challenge, c'est dans un petit moment, oui, oui. n'est-ce pas Donc ça va commencer à 9h30. Et au lancement à 10h, ce sera au lancement, euh, ce, sera, ce sera au sablette. C'est ça. Et donc on vous attend, hein, j'imagine, pour l'organisation. Oui, là, oui pour l'organisation et surtout que je pourrais être à la ligne de départ. Hein, je serai <rire> parmi les participants. Surtout, <rire> surtout en tout cas, Mounia, ça a été un plaisir de vous avoir parmi ben, nous euh, euh, ce matin sur le plateau. Partagez. Très belle réussite. Merci. Pour euh, ce challenge, j'ai très belle réussite. Je pour, salue euh, toutes parcours. les femmes actives et qui ont beaucoup de courage pour se lancer dans des nouvelles qui restent, euh, pardon, dans des domaines qui restent parfois euh, ces domaines euh, réservés euh, à la catégorie ou le genre masculin. Donc, euh, bravo à toutes ces femmes oui. pour leur détermination et courage. Merci beaucoup, Mounia. Merci. Donc, euh, merci on vous libère, c'est quand vous attend. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré ce moment, même si je sais qu'il y a beaucoup d'effervescence hein, en ce moment oui, au niveau des abus. <rire> merci beaucoup. Merci. Merci. On vous retrouve Merci. très bientôt. Alors, je reviens à vous, euh, docteur Aïcha. Donc, on disait, euh, aujourd'hui, la femme, on la retrouve un peu partout. Ben, voilà un domaine euh, qu'on a de tout temps pensé euh, réservé euh, à la jante masculine. Et pourtant, donc, la femme a fait, a fait ses preuves hein, dans, ce, dans ce domaine, la technologie euh, industrielle. Alors, parlez-nous un peu du moment que vous êtes sur terrain. Donc, mmh. vous sortez sur terrain, vous sortez dans le domaine euh, en, avec euh, donc, les industriels. Parfois, vous courez des dangers, mmh. euh, des dangers physiques n'est-ce pas, des accidents, ça se passe comment donc la gestion de, de, tout, de, tout, de tout cet environnement euh, C'est-à-dire lorsqu'on on intervient à, mm -hmm. suite à un besoin exprimé par un, un industriel, et on a toujours des mesures de sécurité, oui. c'est-à-dire un accompagnement à HSE qui mm -hmm. doit être, c'est-à-dire en tant qu'ingénieur ou bien chercheur, <coughs> il faut être -dire, informé oui. et euh, bien équipé pour, pour euh, oui. se protéger en premier lieu et ne pas mettre euh, -à -dire les autres en danger. Voilà, alors c'est informé et formé par Il faut exactement. vraiment être formé au, ouais. euh, déjà à cette sécurité, à, au premier secours aussi, pourquoi pas parfois. Oui. Alors euh, et on intervient, c'est-à-dire on essaye de récolter toutes les données euh, mm -hmm. nécessaires pour comprendre. Pourquoi Parce que on met en valeur nos, euh, notre savoir-faire. Oui. C'est-à-dire, on a passé par l'université algérienne qui oui. nous a formés. Alors, automatiquement, on a des connaissances euh, dans des disciplines de base. Alors, on essaye de les employer euh, et de, de trouver, euh, c'est-à-dire, se rapprocher de, de, de l'état réel, oui. du problème, et faire un plan de travail qu'on le valide avec le partenaire socio-économique. Oui. Et on, on se lance sur des tests qui se font sur chantier et des tests qui se font au niveau du laboratoire. Alors, euh, 
C'est-à-dire, euh, on doit complémenter euh, nos tests par euh, des tests réels et des tests simulés au niveau du laboratoire. Mmh. Donc Alors, voilà, rien n'est rien laissé au hasard finalement. Hein. Tout est bien là, étudié. Et, et là, euh, mmh. c'est-à-dire, euh, notre, notre en tant qu'établissement oui. public, on a une double responsabilité parce que on, on représente notre État de façon un petit peu indirecte. Mmh. Alors, obligé euh, qu'on doit faire, faire très attention. Mmh. Vu que ces projets en général, ils ont une, une importance, une grande importance, ah, importance capitale, sur, sur les, notre économie et sur mmh. l'amélioration de conditions de vie dans notre pays. Alors, mmh. euh, l'intervention euh, de, de nos équipes, qui sont euh, des, des équipes mixtes oui. euh, entre femmes et hommes, euh, elle, elle a un impact direct. Voilà. Et là, la femme intervient et elle n'est pas, elle, elle s'est imposée. Mmh. d'une façon un petit peu oui. euh, un petit peu dure mais c'est bon on nous accepte c'est voilà. bon pour le moment et on arrive maintenant c'est normal ça devient voilà maintenant normal. ça devient très naturel euh, voilà ça devient très naturel c'est donc... automatique mmh. euh, et on a y compris dans euh, c'est à dire je veux ajouter aussi euh, côté responsabilité oui. je ne suis pas la seule femme qui porte euh, la, la double casquette oui. euh, et on a nous avons une directrice d'unité de recherche mmh. nous avons des chefs de service femmes des, des directrices de division de recherche qui mmh. gèrent des axes plusieurs axes alors l'implication elle est euh, c'est à dire majoritaire Mmh. Elle est majoritaire Exactement. au niveau du centre. Exactement. Voilà, donc euh, présence, présence féminine en force. Exactement. Euh, finalement, <rire> présence féminine en force. Alors, revenons un petit peu sur, sur votre travail, sur l'importance, sur les exigences aussi euh, du, euh, du terrain mmh. et surtout l'importance du, euh, du secteur lui-même et du domaine lui-même, les technologies industrielles. Euh, donc, ça reste quand même un secteur sensible, un secteur mmh. vital aussi, mmh. déjà pour l'économie du pays, n'est-ce pas Exactement. Alors, euh, au niveau de notre centre, nous avons des axes prioritaires. Mmh. C'est-à-dire, on travaille sur l'énergie, sur la santé, mmh. sur la sécurité alimentaire. Mmh. Alors, ces axes-là, elles nous C'est fait... varié quand même. Voilà, c'est mmh. varié. Alors, c'est des axes prioritaires qui nous fait rapprocher du secteur industriel, oui. d'un premier lieu. Un deuxième aspect qui est très important, à mon avis, c'est l'aspect normatif. C'est-à-dire... Mmh. Il consiste en quoi C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer sur n'importe quel axe, mm -hmm. y compris dans nos tests, sans se référer aux normes internationales. Oui. Pourquoi Parce que si j'encadre mon travail sur, un norme, sur la, une norme, par exemple, alors euh, j'ai des exigences que je dois les imposer dans mon travail et pour mon partenaire socio-économique. Mm -hmm. Par exemple euh, Par exemple, dans les essais par exemple, de corrosion, si je parle de mon domaine. Oui. Alors, il y en a les, les, les normes ACA, c'est-à-dire American mm -hmm. euh, euh, normes dans ce domaine. Alors, si je lance un test, j'applique la norme. Lorsque l'industriel arrive, je lui dis, j'ai respecté la norme à la lettre. Il oui. ne pourra pas dire, non, il faut changer. Oui. Alors, je, là, je protège, c'est-à-dire le travail d'une mm -hmm. façon normative et aussi euh, je participe à, à la décision. Pourquoi Je lui dis, votre produit est conforme, votre produit il n'est pas conforme. Oui. Et là, euh, dans un but, euh, pourquoi pas, inshallah, euh, c'est-à-dire arriver à, 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 à traiter dans un marché international, pourquoi mm -hmm. pas C'est-à-dire, nous, en tant que chercheurs, qu'est-ce qu'on fait On essaie de faire les moyens, de faire des plans de travail et les rapporter au niveau de l'industrie et pourquoi pas passer vers l'exportation de ces, de ces produits de recherche. Euh, finalement, vous parlez exportation, produits de recherche, c'est-à-dire le, le, le service de recherche lui-même ou bien vous... C'est-à-dire il y, y a une production. Oui. Voilà. On a un service, c'est-à-dire oui. service donné au niveau, mm -hmm. à, directement à, à l'industrie. Oui. Et on a aussi l'aspect prototype. C'est-à-dire on peut réaliser des prototypes mm -hmm. et les faire vendre sur le marché algérien. Et pourquoi pas y aller vers le marché international. Voilà, aller vers le marché Dans un but, c'est-à-dire... Euh, Inch'Allah, dans le futur. Voilà, après, ce sont des compétences quand même qui s'imposent. Hein. On, voit, on voit beaucoup de, beaucoup de matières grises algériennes, beaucoup de compétences algériennes. Lorsqu'elles partent à l'étranger, donc elles s'imposent bien. Et elles brillent de, brille de mille étoiles, hein, comme on dit. Donc, euh, donc, pourquoi pas finalement exporter euh, tous ces services et... D'autant plus que le centre, j'imagine que vous avez des collaborations avec des centres internationaux de recherche aussi euh, oui, nous avons oui. Dire, quelques collaborations avec des partenaires à l'étranger, mm -hmm. mais la majorité de nos collaborateurs se trouvent en Algérie. Très bien. Que ce soit en, en format euh, académique, oui. des, des universités, des mm -hmm. écoles supérieures, et aussi des partenaires euh, directement euh, industriels, euh, c'est-à-dire des grandes entreprises, mm -hmm. euh, euh, c'est-à-dire... Euh, 
étatiques oui. et, euh, et privées mm -hmm. et des multinationales. Voilà, des voilà. multinationales, effectivement. Et des fois, c'est-à-dire c'est des contrats à objectif. Nous mm -hmm. avons, on développe directement, euh, c'est-à-dire euh, un produit euh, avec des, des, des objectifs bien ciblés. Effectivement. Alors encore une fois, Dr Aïcha, donc, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi au niveau du centre, c'est un petit peu euh, cette collaboration que vous avez avec, avec les universités. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, l'université, euh, il faut le dire, elle, elle donne beaucoup de compétences. Hein, donc elle forme beaucoup de compétences, beaucoup d'étudiants. Et on voit de plus en plus de filles donc, qui se tournent vers, vers, ces, euh, vers ces domaines technique. Avant, c'était plus les domaines peut-être littéraires ou scientifiques, mm -hmm. euh, n'est-ce pas On les trouve beaucoup dans la médecine, dans la pharmacie, Exactement. dans la littérature. Mais aujourd'hui, elles investissent euh, mm -hmm. vraiment le, le, le domaine technique. Et euh, donc, euh, au niveau du centre, vous ouvrez justement les portes à, toutes, euh, enfin, à tous les étudiants, hein, y compris les étudiantes particulièrement, mm -hmm. puisqu'aujourd'hui, nous parlons des femmes, euh, justement pour développer leurs projets euh, leur projet de recherche. Exactement. Alors, justement, est-ce qui est intéressant, on l'a vu dans le reportage de, de notre ami Hamid al tout à l'heure, des filles qui vous viennent même, donc euh, des autres wilayas, on a vu la fille qui, qui venait de l'Orwat, n'est-ce pas, donc qui viennent des autres wilayas pour participer ou pour développer leur, leur projet de recherche, ça se passe comment l'encadrement justement à votre niveau euh, Oui, le, le travail, c'est-à-dire entre l'université et un centre de recherche est complémentaire. L'université là, elle est, elle est pour former, euh, c'est-à-dire les étudiants de master et doctorat. Au niveau de notre centre, on reçoit, c'est-à-dire des fois des centaines d'étudiants durant l'année, euh, en qualité de, de master et doctorat. Des fois, les sujets, ce sont des sujets proposés par nos chercheurs et des fois, ce sont des sujets euh, proposés par l'université. Alors, euh, le travail est complémentaire entre nos deux entités et l'encadrement ici se fait, euh, c'est-à-dire d'une façon euh, automatique. Mmh. En ce qui concerne, c'est-à-dire si je, ram... je, je parle un petit peu de statistiques, euh, oui. on reçoit plus de filles que, que de oui. garçons <rire> ces derniers temps, euh, surtout dans le domaine oui. technique. Il y en a une implication dans l'aéronautique, dans l'électronique, oui. euh, la mécanique, mmh. euh, la physique, la chimie. Bon, la chimie et la physique, il y avait, il y avait, il y avait toujours des femmes. Il y a, il y a toujours eu des filles, effectivement. Il y a toujours mais eu des femmes dans ce domaine. L'aéronautique, c'est vrai. C'est très peu. Très oui. peu. Euh, mais euh, il y en a des filles euh, que je salue, c'est-à-dire à partir de ce plateau, euh, au niveau de notre plateforme, mm -hmm. qui travaille dans la, le développement des drones. C'est-à-dire, oui. euh, euh, c'est un travail extraordinaire. Oui. Elle encadre des étudiants chaque année avec euh, leurs collègues, euh, mm -hmm. euh, c'est-à-dire masculins, et, et ça marche. Mm -hmm. ouais. Voilà, donc euh, finalement, aujourd'hui, nous avons dépasser cette, cette, cette barrière euh, et finalement on arrive à s'imposer dans tous dans voilà. tout, dans tout le, les domaines et naturellement. Donc les exactement. choses se font vraiment naturellement, il n'y a pas d'effort particulier exactement. qui ouais. se fait, ça se fait de façon très, très euh, naturelle. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, Dr Aïcha, parmi partager. nous. Peut-être un petit mot que vous avez envie de faire passer aujourd'hui, cette journée euh, particulière euh... Très heureuse d'être parmi ah, vous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi honneur euh, de représenter la femme chercheuse. C'est oui. un honneur pour moi pour, de ce côté-là. Et j'aimerais bien euh, dire à ma mère, bon fait, spécialement, <rire> et à toutes mes collègues euh, du CERTI, au niveau des unités, des plateformes et au niveau du centre. En tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Bon, vous souhaite un très, très, très beau, euh, très beau parcours dans tout ce que vous allez entreprendre, vous merci et toutes les femmes qui sont, qui, sont en, euh, qui sont en votre compagnie. La Rose, c'est pour vous. Elle vous merci est offerte par toute l'équipe de Bonjour d'Algérie ainsi que la Régie Z. Merci, merci beaucoup à vous et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller dans le domaine du sport et on va un petit peu découvrir en compagnie de notre ami Fari Alhamdi le rapport des femmes à l'activité sportive. On se retrouve juste après. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer des activités physiques et sportives. Mais qu'en est-il du sport au féminin d'un point de vue santé À tout âge, les bienfaits d'une pratique régulière d'une activité physique ne sont plus à démontrer, que ce soit sur le plan physique, mental et social. Oui, le sport il doit être universel pour tout le monde. Ça fait partie de l'activité euh, journalière où les, les hommes ou les femmes doivent pra, euh, pratiquer le sport. Quand on fait de l'activité, euh, il faut brûler le, 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 ce qu'on mange. Et, la, et surtout que la, la plupart ne sont pas con, conscients de euh, la valeur euh, nutritive. On n'a pas vraiment cette éducation. Et c'est toujours bien de brûler ce qu'on mange. Euh, le sport, euh, c'est la tendance. C'est la tendance, c'est-à-dire... Euh... Surtout les femmes, euh, ils ont cette culture. 
euh, généralement par rapport à des, euh, à des problèmes de, de prise de, de poids, donc euh, généralement. Donc ils font de l'activité physique et de la remise en forme euh, pour euh, entretenir sa, leur forme. Voilà. Donc euh, généralement, euh, nous on travaille euh, tout ce qui est perte du poids, prise de masse, euh, donc même du self-défense aussi. Et les femmes euh, sont vraiment euh, prêtes à, à être présentes, euh, c'est-à-dire quotidiennement, chaque week-end. Euh, donc on fait de, des entraînements en plein air. Face à l'anxiété et le stress, l'activité physique agit comme un médicament en sécrétant des endorphines, les fameuses hormones de bonheur qui favorisent un sentiment de bien-être. On accroît sa confiance en soi, on booste sa créativité et on éloigne les risques de dépression. Eh ben, C'est devenu quand même une pratique très régulière, d'autant plus que maintenant tous les médecins prescrivent la pratique du sport, ne serait-ce que marcher. On n'a pas de moyens, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, on n'a pas de temps. Ce n'est pas vrai. Le temps, on doit lui créer ce temps. C'est un bonheur, c'est une drogue pour moi. Quand il ne fait pas beau, on ne peut pas venir, mon mari et moi, eh ben, je suis malheureuse. Et je fais une, une autre activité. Je fais de la natation, l'aérobic, deux fois par semaine, natation. Et je marche beaucoup. Et bien sûr, le footing régulièrement tous les vendredis. Moi, je pense qu'il qu est très important. Euh, d'avoir au moins une fois par semaine, bien que nous ne faisons beaucoup plus que ça, euh, deux à trois fois. Et ma femme fait plus que moi, elle fait quatre fois par semaine sport et ça nous fait beaucoup de bien. D'ailleurs, on ne peut pas s'en passer. Des fois, le vendredi matin, je me réveille fatigué. Je lui dis qu'aujourd'hui, je suis très... Tous les matins, je me réveille fatigué. Donc, il est impossible de lui dire euh, non, aujourd'hui, on ne va pas. Donc, c'est très important. Je suis très contente d'être ici parce qu'il est temps pour les femmes, Yanni, de penser à cette activité. Le sport, ça permet à la personne d'avoir un bon moral et, une, et un bon début de journée aussi. Parce que les femmes qui travaillent, je pense qu'il y a le temps. Il y a le temps. Les femmes qui travaillent, il y a le temps. Et les femmes au foyer aussi. Que c'est une chose y a une magnifique en ce moment. Et surtout euh, ces dernières années. J'ai remarqué à chaque fois que je fais mon passage, que ce soit, bon, je pratique un œil, ça fait pas longtemps, mais aussi à la sablette. Alors, motivé pour poursuivre ou reprendre une activité sportive Pour une reprise, optez pour une activité qui vous fait envie. Et voilà, donc c'était la femme et le sport. Ici, Fayyal Hamdi qui s'est intéressé à ce sujet. D'autres profils à vous proposer à présent, cette fois-ci dans le domaine de la communication, de la biologie, de l'art aussi. Et nous recevons ce matin Wartia Osmer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Marhaba, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes dans le domaine de la communication. Tout à fait. Et euh, la particularité, c'est que vous avez lancé des podcasts spéciaux. Pour femmes. Exactement. Pas comme, euh... comme notre émission aujourd'hui, conjuguée au féminin. Exactement, tout à fait. Alors, il s'agit du podcast Éclosion, qui est né en 2019. Très on bien. a co-créé. Oui, oui. alors, on va en parler dans bien un sûr. petit moment. <rire> le temps de faire le tour de table. Et parmi nous, un autre profil aussi. Il s'agit donc de Razika Agueni. Razika, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, Razika, elle a un parcours très particulier. Alors, elle, c'est le challenge. Oui, j'ai eu pas mal d'obstacles. Je, je vais parler sur mon parcours pour donner peut-être l'inspiration aux femmes qui nous regardent. Voilà, effectivement. Donc, beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles que Razeka a pu euh, donc, euh, contourner et surmonter. Euh, J'imagine que ça va beaucoup vous intéresser pour votre podcast. Oui. <rire> voilà. Et un autre profil aussi très intéressant, une autre étudiante. Alors là, elle m'a donné beaucoup de profils. Je n'ai gardé que la biotechnologie. <rire> C'est déjà pas mal, hein, Alicia, n'est-ce pas voilà. Alors, il s'agit de Alicia Graia. Alicia, bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Bah, le plaisir de partager. Alors, euh, Alicia, étudiante en biotechnologie, n'est-ce pas Et pathologie moléculaire. Pathologie moléculaire et par, la même, et par la même occasion, artiste peintre. Exactement. Pas Ça va de soi, hein, finalement, la biologie, c'est beaucoup d'art. Oui. C'est oui. beaucoup de détails. C'est complémentaire. C'est beaucoup de détails, c'est beaucoup de couleurs aussi. C'est exactement ça. N'est-ce pas C'est très gai. Voilà. Alors, ce sont des, euh, des, des parcours très différents que nous avons aujourd'hui. On commence par vous, euh, Wardia. Alors, éclosion un podcast spécial féminin. Tout à fait, c'est le podcast qui donne de la voix aux femmes algériennes. Mm -hmm. C'est un podcast qui est né en 2019. On l'a co-créé avec une amie à moi qui s'appelle Célia Belhadji, qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Et en fait, on était parti du constat justement que les femmes algériennes n'étaient pas si visibles que ça. Mm -hmm. euh, 
de par, de par le monde, de par les pays du Maghreb ou, ou d'Afrique, dès qu'une femme accomplit quelque chose, réalise un projet, on va avoir quand même tendance à en parler, à mmh. la voir dans les médias. Ce n'est pas toujours le cas euh, chez nous, euh, parce qu'il y a plein de choses qui se passent euh, oui. au quotidien, que ce soit à l'échelle de notre quartier ou, ou même, euh, ou même euh, plus vaste, à l'échelle euh, du pays. Et on avait besoin et envie, euh, de, sans prétention aucune, de référencer un petit peu mmh. ces femmes et de faire émerger d'autres noms. Parce que euh, aujourd'hui, si vous questionnez les, les jeunes filles sur leur rôle modèle, euh, les références, les femmes qu'elles admirent ou qui les inspirent, ce, ça va souvent être des noms de femmes qui sont ancrées dans l'histoire, ce qui est tout mmh. à fait normal. On va citer Fatman Soumal, on va oui. citer Jamila Bouhered. Effectivement, ces femmes sont admirables à beaucoup d'égards et on leur doit aussi euh, bah, la mmh. place qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur, sur ce plateau. Mais en même temps, on a besoin aussi de valoriser d'autres profils euh, qui vivent un peu dans le même contexte que nous. Parce qu'on a le même environnement, on vit à mmh. la même époque et on a besoin d'entendre ces histoires. Et l'idée n'est pas forcément d'aller chercher que des personnes qui sont célèbres. L'objectif, c'est d'aller chercher, comme on le dit dans la bande-annonce, des femmes qui ont une histoire à raconter et de dépasser l'aspect euh, success story. Euh, mm. L'objectif n'est pas de dire, oui, voilà, euh, j'ai fait telles études et j'ai réussi dans ma vie. Non, c'est aussi parler des difficultés, des freins qu'on rencontre, de comment on fait pour les dépasser, de comment on fait aussi euh, bah, pour sauter le pas, parce qu'on a souvent peur de, de changer de cap. Euh, donc l'idée, c'est de donner de l'inspiration, de motiver les femmes euh, à aller de l'avant. Et du coup, on a reçu euh, des chercheurs, des artistes, euh, des réalisatrices, euh, euh, des chefs d'entreprise. Il y a vraiment tous les profils sont les bienvenus, euh, tant qu'il y a un petit peu cette histoire particulière à raconter et, et qu'on puisse un petit peu se motiver les unes les autres. Parce que moi, je le vois de par mon métier aussi, mmh. quand on va à, à, à des conférences ou à des événements, c'est souvent très masculin. Et ça ne rassure pas forcément les femmes. Et du coup, ça, ça leur donne moins envie euh, de sauter le pas et d'oser prendre la parole. Or, on doit occuper l'espace. Euh, bah parce qu'aujourd'hui, finalement, si on est là, euh, j'aime toujours dire qu'on porte la voix de celles qui n'en ont pas et, et qui n'ont pas la possibilité ou la chance euh, d'être sur un plateau télé ou, ou d'être visible. Alors ouais. justement, là, vous avant de tenter la perche par rapport à toutes ces femmes qui ont une histoire à raconter particulièrement. Razeka, justement, a une histoire à nous raconter parce que Razeka a un parcours quand même assez atypique, n'est-ce pas Parce qu'elle a dû faire face à beaucoup d'obstacles qui existent aujourd'hui. Nous avons l'impression que nous avons dépassé certains obstacles, mais effectivement, ils existent, n'est-ce pas La Zeka. Exactement. La Zeka qui est en master 2 en sciences de la formation de la communication, oui. option audiovisuelle. Tout d'abord, je suis là pour représenter la femme algérienne courageuse et combattante et forte, bien sûr, et indépendante. J'ai eu pas mal d'obstacles dans ma vie, mais aujourd'hui, je vais parler sur... Peut-être l'obstacle que je trouve le plus dur, c'est le plus dur. Euh, J'ai dû arrêter mes études à l'âge de 15 ans à cause des, à cause des conditions familiales. Euh, C'était plus fort que moi. Euh, bon, euh, parfois on ne peut pas changer les débuts, mais euh, la fin, oui, on peut changer la fin si, si on est... Euh, si, on prend des décisions, hein, finalement. si on prend des décisions, euh, si on peut prendre une décision difficile, on doit prendre des décisions difficiles en fait. Euh, ben, c'est ce que j'ai fait. Euh, malheureusement, ma famille ne m'a pas, pas laissé continuer mes études. Euh, c'est ce, ce qui est arrivé à ma tante aussi, euh, qui porte le même, nom que, le même nom que moi, le même prénom aussi. Euh, elle a essayé à tout prix de m'aider, elle a essayé de parler avec mon père. Pour, euh, pour, euh, elle a essayé de le convaincre. De le convaincre quoi. Euh, elle n'a pas réussi, mais euh, j'oublie pas bien sûr ceux qui ont essayé mmh. de m'aider. Euh, même s'ils n'ont pas réussi, mais euh, je ne les oublierai jamais et ça va rester euh, à jamais gravé dans ma mmh. mémoire. Par contre, j'ai oublié ceux qui m'ont saboté. Ceux qui m'ont saboté, j'ai oublié. Je pense que c'est le, le secret de la réussite. Mm -hmm. Il faut oublier les mauvais, il faut, il faut les ignorer. Quoi. Alors justement, Razeka, à 15 ans, vous avez arrêté vos études. Votre tante était là, mais elle n'a rien pu faire face à votre papa. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes en master 2, n'est-ce pas Donc euh, là, vous avez beaucoup avancé à la Hibérique. Alors justement, comment vous avez pu vous imposer et comment vous avez pu vous retrouver dans le, dans le monde universitaire Parce qu'à 15 ans, après, il y a encore le lycée, il y a encore le bac, il y a encore la licence. Oui. N'est-ce pas Donc le parcours est quand même assez long. Alors comment vous avez pu faire pour, euh, pour intégrer ce monde-là Donc tout d'abord, j'ai demandé l'aide à, à mes deux tantes euh, maternelles pour m'inscrire euh, au CNEC pour continuer mes études euh, par correspondance. Euh, J'étais euh, enfin, 
J'ai cru en moi, j'avais euh, vraiment confiance en moi. Mmh. Je savais que j'allais réussir, j'étais excellente, j'ai toujours été excellente. Et je n'ai jamais accepté d'être soumise, en fait. Je n'ai jamais mmh. été, je ne serai jamais soumise. Euh, D'ailleurs, une femme qui accepte d'être soumise, elle va rester euh, éternellement à genoux. Euh, elle va rester condamnée mmh. éternellement. Euh, donc, je me suis inscrite, euh, j'ai étudié par correspondance une, la première année. J'ai eu, euh, eu, mon, eu mon examen final en 2000, euh, 2016, première année lycée. Euh, là, j'ai essayé de convaincre mon père. Euh, il m'a permis de faire euh, une formation, mm -hmm. pas, pas aller au lycée, une mais de faire encore. une formation, n'importe quelle formation. J'ai choisi, euh, j'ai fait l'informatique. Euh, j'ai fait euh, infographie, audiovisuel, enfin pas mal, oui, pas mal fait, de formations. Euh, oui, pas mal de formations. Euh, j'ai repris euh, la natation parce que j'étais athlète. J'étais athlète, j'ai repris la natation. J'ai fait un stage euh, euh, d'entraîneur en natation. J'ai commencé Très à bien, être mon entraîneur. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. J'ai mm -hmm. commencé à travailler dans la piscine olympique de Tizi Ouzou. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voilà. repris. Et après le bac Comment on a après eu le bac, le bac euh, tout a changé, ça a changé euh, euh, ma situation à la maison, personne n'a osé me parler, c'est bon, tu as eu ton bac, tu as eu ta liberté. Une femme, euh, une femme libre, en fait, euh, elle est loin d'être une femme légère, une oui. femme libre. Euh, ça y est, on ne pouvait rien contre, vo contre votre force, finalement, Exactement. contre votre volonté, contre votre oui, réussite. la liberté, euh, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Voilà, et donc euh, après, vous avez eu votre bac, vous avez choisi de faire une licence en communication, c'est comme ça que vous êtes... Euh, oui. Vous, alors après, euh, vous avez fait vos études à Tizi ou aussi à Alger J'ai fait ma licence, j'ai fait trois ans de licence à Tizi Ouzou, voilà, j'ai commencé à, à faire... Euh, euh, L'animation, j'étais une, euh, une étudiante vraiment très active oui. à, à l'université. Euh, je suis venue à la télévision algérienne pour faire un stage pratique. Oui. Euh, J'ai connu euh, des gens, qui, des étudiants qui étudient à, à l'ITFC. Oui. J'ai décidé de, de changer, c'est ah. le moment de changer, de prendre d'autres défis. Du coup, j'ai fait un transfert à, à l'ITFC. Très bien. C'est très émouvant. Oui. Ce sera votre prochaine invité, j'imagine. Bah, en fait, c'est exactement, <rire> exactement ça, oui. C'est voilà. donner la voix aussi à ce genre de parcours voilà. dont on n'entend pas forcément parler. Oui. Effectivement. Alors, euh, alors, Alicia, je reviens, je reviens oui. à vous. Alors, il y a la, 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 la rédactrice en chef qui vient de me souffler un fait. Tu vois, voici la raison pour laquelle elles se retrouvent toutes les trois sur le même plateau. Oui. <rire> ah oui, elle a raison. Voilà, donc finalement, tout a été calculé, n'est-ce pas Bien pensé. Voilà, bien pensé et bien calculé oui. surtout. Alors, Alicia, je reviens à vous. Oui. Un parcours aussi, euh, aussi euh, très intéressant, biologique biotechnologie, mm -hmm. euh, pathologie euh, molécu moléculaire. moléculaire et l'art. Alors, comment on s'est retrouvé dans la biologie Comment on peut concilier Comment euh, avez-vous vous-même pu concilier donc, la biologie et l'art bon, Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas toujours euh, facile de concilier les deux. Mais euh, comment dirais-je Je conseille les jeunes, les jeunes étudiants, de faire euh, d'autres activités à part que, que leurs études, car la vie étudiantine n'est pas toujours aussi facile, elle est parfois monotone et tout. Donc, euh, je suis, enfin, j'ai euh, pu euh, trouver un échappatoire, j'ai mm -hmm. pu trouver euh, un moyen de m'évader à travers l'art. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça, parce que les études de, de master, surtout, ce n'est pas, pas si facile, comme on dit. Oui, effectivement. Sinon, la biologie, c'était un choix, mm -hmm. parce que je suis très passionnée par la science. Au-delà de l'art, je suis vraiment euh, très, euh, comment dirais-je, j'aime beaucoup la science. Voilà. Effectivement. Alors, Alicia, il y a notre amie euh, Samia Boarour euh, qui vous a rencontrée, oui, oui, n'est-ce pas ça. Elle vous a suivi un petit peu sur terrain. Oui. Euh, euh, Elle a aimé comment... mon parcours aussi. Euh, bah, J'imagine, mm -hmm. j'imagine Samia, notre amie, euh, une autre femme très passionnée, euh, journaliste très ouais, passionnée, exactement. justement, elle vous a rencontrée. Et on vous propose euh, donc euh, ce portrait que Samia Boarour a réalisé sur notre amie Licia et on se retrouve juste après. Passionnée par l'art depuis son jeune âge, brillante étudiante en biologie, Licia Graya, un exemple d'une jeune Algérienne déterminée. Elle s'est fixée des objectifs qui dépassent son âge souvent. Pas de temps à perdre, ses doigts de fée manipulent si bien les tubes des labos ainsi que l'aiguille et le pinceau. C'était mes professeurs qui, qui se sont dit, voilà, d'après mes tableaux, que j'ai un futur euh, voilà, de dessinatrice. Bada, un beau jour, euh, j'ai vu des tote bags à cas sur Internet. Là, je me suis dit, pourquoi pas, Internet, je, je, je devrais essayer. J'ai essayé, et ben voilà, exposition après exposition. 
me suis retrouvée à faire quelque chose que, que j'aime, qui me plaît, qui me passionne surtout. Licia traduit toutes ses émotions, ses souvenirs, son amour pour les traditions à travers ses toiles et sa broderie. Malgré sa passion toujours aussi vive pour la biologie, elle fait tout pour joindre les deux bouts, un challenge très réussi. Je suis étudiante à l'USTHP en Master 2 de, en biotechnologie et pathologie moléculaire. C'est une filière de la biologie. Euh, je suis aussi admise dans un, dans un club d'art et de culture. Bon, par contre, c'est à l'ESI, c'est à côté de, de l'USTHB. C'est un club qui s'appelle CACE. C'est le domaine de l'art et tout, tout ça, pour euh, pallier euh, l'art avec les études, euh, les mélanger ensemble, le plaisir et l'agréable, on va dire. Et donc, euh, pour mes études, c'est pas toujours facile, pas toujours... Euh, voilà, c'est un peu difficile, mais euh, je retrouve un enfin, flard, je déstresse, je retrouve euh, enfin, une quiétude, une tranquillité qui, qui me permet d'avancer. Après de là, Inch'Allah, je vais soutenir, euh, je suis en Master 2, donc euh, ma soutenance, c'est en juin, Inch'Allah. Consciente de tout ce qui se passe autour d'elle, Licia porte la cause palestinienne dans le cœur. Je suis très fière d'ailleurs que les Algériens sont très solidaires avec les, avec les Palestiniens et je le suis aussi. C'est pour ça que j'ai consacré une petite partie de mes expositions que j'ai faites à la Palestine. Et je compte bien sûr consacrer plus de temps à ça, des tableaux, pourquoi pas, tout ça, le rôle de ça, tout ça. Parce que ça me touche vraiment, Inch'Allah, la Palestine sera libre. Inch'Allah. Inch'Allah, les jeunes filles qui me voient, Inch'Allah, elles ont un rêve au fond d'elles, Inch'Allah, elles le concrétisent. Et mes chafouches, mes chafouches, de se lancer. Juste lancez-vous et ça ira. Inch'Allah. Voilà, donc euh, un parcours artistique hautement coloré, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Alicia Alors la broderie, la peinture, l'exposition, la biologie, la soutenance, beaucoup de choses. Hein c'est beaucoup de choses. Ça fait un paquet de choses. <rire> ça, oui. fait, ça fait un paquet de choses. Savoir... Parlez-nous un peu comment vous êtes retrouvée dans le domaine de l'art. Donc on, on a compris que c'était un échappatoire pour vous, mais exactement. finalement, comment vous avez découvert en vous cette fibre artistique En réalité, c'était depuis toute jeune. Je baignais dans, dans ce domaine. Mmh. Il faut savoir que mon grand-père, la Rahmo, était Rahmo. aussi artiste. Oui. Euh, il faisait de la pyrogravure, c'est de, 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 de la gravure sur des, du bois. Oui. Donc euh, j'ai toujours baigné dans ce domaine. Ma grand-mère, la Rahmo, aussi, elle faisait de la broderie. Donc oui. c'est un, euh, C'est une complémentarité. Et c'est mes professeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, mmh. euh, qui ont découvert cette, ma passion, cette, ce, ce don-là. Et ils m'ont poussé à, à faire plus, mes parents aussi. Mmh. C'est mes plus grands supporters, on va dire. C'est eux qui m'ont donné la force de, de continuer et de, de vivre de ma passion. Je l'espère un jour. Inch'Allah, alors vous, vous avez beaucoup d'expositions à votre actif aussi. Oui. N'est-ce pas Parlez-nous un petit fait... peu de, de, de vos participations aux expositions. Ça se passe comment J'en ai fait au total quatre. Mm -hmm. euh, C'est de belles expériences, euh, différents endroits. D'ailleurs, je remercie euh, le directeur du centre culturel, Ali Mahashi, à Bordeaux de oui. qui m'a donné l'occasion de faire euh, cette dernière exposition à, à, à l'honneur de la femme, en l'honneur de, de la journée de la femme. Euh, C'est un cocktail de, de bonne humeur, de, de, oui. de bonne entente avec les gens, de la communication. C'est toujours très agréable d'être... Euh, d'être à la rencontre de, de ces gens qui sont passionnés par l'art aussi. Voilà, donc des gens qui sont passionnés par l'art, mais sinon, euh, Alicia, ce qui est intéressant, c'est que vous portez une voix à votre manière, donc euh, en soutien à la Palestine. Bien donc, sûr. Euh, on l'a vu. Alors, euh, vous portez la Palestine dans le cœur, hein, finalement. J'ai d'ailleurs un cadeau pour vous. Justement, c'est un petit clin d'œil. À... Ah bah, c'est gentil. J'espère bah, je suis gâtée, hein, 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 J'espère qu'il vous plaira. Euh, J'en doute pas, hein. je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, je suis gâtée, hein, finalement, le jour de la femme, n'est-ce pas Je me permets hein, de l'ouvrir. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, euh, Alicia. Tote pack, en tout cas, je devine. Ah Une cause qui me tient à cœur. Il est magnifique, en tout cas. Il est magnifique. Merci beaucoup, je vous en euh, merci prie. beaucoup. J'espère euh... qu'il vous plaît. Licia, c'est très gentil déjà euh, à vous et puis voilà, la Palestine dans le cœur. Toujours.
Merci beaucoup, euh, Licia. Oui. Alors, je reviens à vous, euh, je reviens à vous, Reda. Donc, euh, Rdia, pardon. Donc, euh, on, on parlait un petit peu de, donc, de, de votre podcast. Là, j'imagine que vous avez déjà deux, deux, deux profils, euh, oui, n'est-ce pas Un programme déjà fait, oui, <rire> finalement, oui, oui. pour les prochains ça, podcasts. C'est important de montrer les histoires euh, oui. qui se passent finalement en coulisses. Euh, C'est des combats qui sont là au quotidien. Il y a beaucoup de femmes algériennes oui. qui ont euh, ces obstacles-là, ces freins, oui. euh, à savoir voir que l'environnement familial des femmes n'est pas toujours mmh. adéquat ou propice à, à, leur, à leur développement, mais ce n'est pas impossible de se réaliser, la voilà. preuve, la preuve okay. en est sur ce plateau, mmh. et c'est important de, bah, de donner un petit peu mmh. cet espoir aux femmes, de se dire, eh ben, à votre échelle, vous pouvez toujours euh, avancer, sans pour autant euh, donner de faux espoirs, hein. c'est beaucoup, beaucoup de travail, d'acharnement, il faut se battre, perdre mmh. beaucoup, parce que euh, tenir tête à ses parents, oui. tenir tête à sa famille, ce n'est pas évident non plus, parce que finalement, c'est le premier souci qu'on est censé avoir et, et c'est un peu ça aussi le but d'éclosion et bah de donner du courage aux femmes après l'objectif encore une fois j'aime bien le préciser parce qu'on pense souvent que l'idée c'est de pousser forcément les femmes oui. à devenir des personnages publics ou des célébrités oui. c'est pas du tout le cas mais juste de pouvoir se réaliser à leur échelle parce à leur que échelle on a toutes mmh. nos, nos définitions de la réalisation et de l'épanouissement effectivement mais sinon Wardia euh, votre podcast vous avez choisi qu'il soit euh, un podcast vocal j'ai envie de dire donc, oui. euh, donc mmh. audio oui. seulement et non pas audiovisuel, c'est un choix particulier que vous avez fait Alors, euh, moi j'aime bien rappeler l'idée que originellement le podcast est un format exclusivement euh, mm -hmm. audio, c'est un peu comme la radio sauf que c'est transmis directement euh, en ligne. Oui. Ensuite, le choix de ne pas le filmer et on va dire que c'est un double paramètre. Mm -hmm. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on vit à une époque où on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mm -hmm. qui nous renvoie une image qui n'est pas tout à fait la réalité, euh, qui essaye un petit peu d'imposer des codes de perfection, euh, de, 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 de réalité un peu biaisée. Et on ne voulait pas euh, mettre nos invités mal à l'aise, ni nous concentrer sur l'image. Euh, C'est-à-dire que moi, si j'ai mon invité... Euh, euh, si elle est coiffée, pas coiffée, maquillée, pas maquillée. Oui. En fait, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est son histoire. Donc mm -hmm. l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce que dit la femme et non pas sur comment elle est. Mm -hmm. Ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, si on rajoute l'image, on, on oublie souvent qu'en bah, mettant de l'image, on perd un petit peu ce côté intime que nous offre mm -hmm. le, le podcast. Parce qu'on va penser à sa posture, penser à la tête qu'on a à l'image, comme là, moi, tout de oui. suite, je me demande <rire> comment je suis à la télé. Euh, et, et ça... Oui. ça ça rajoute un petit stress à l'invité, mm -hmm. tout le monde n'est pas à l'aise face au micro. Donc si en plus vous rajoutez euh, mm -hmm. une caméra, c'est encore c'est une pression supplémentaire. Et ça enlève, ça enlève, on va dire, allez, 15-20% peut-être de, de, de l'essence du, du message qu'on veut faire passer. Donc, et puis techniquement aussi, c'est beaucoup de travail. Mm -hmm. euh, donc voilà, le choix était vraiment sur l'audio et de se concentrer sur l'histoire que nous raconte euh, la femme qui est invitée parce que c'est ce qui est important. Alors, euh, justement, il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se réalisent elles-mêmes en Algérie, mm -hmm. beaucoup de profils très inspirants et très intéressants. Vous faites comment, justement, pour les retrouver Alors, qu'elles ne s'expriment pas toutes forcément à travers les réseaux tout sociaux. Tout à fait. Euh, déjà, c'est beaucoup de recherche oui. euh, parce qu'on essaie quand même de se renseigner. Euh, aussi parfois, ça se fait parfois au fil des rencontres. Mm -hmm. euh, parfois, on peut, à un événement, discuter avec une femme et se rendre compte qu'elle a un parcours qui pourrait inspirer euh, et qui pourrait faire l'objet d'un épisode. Euh, parfois, c'est dans l'actualité aussi. Hein. Des fois, dans, dans des encarts, euh, dans des articles sur les journaux, on peut euh, trouver oui. parfois des profils qui ne sont pas forcément euh, euh, très visibles. Euh, parfois, c'est des recommandations aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est tout c'est toute une un histoire réseau. de... Voilà, c'est un peu mmh. un réseau. Et donc, ça nous a permis d'avoir une, une wishlist et, euh, sur laquelle euh, on pioche. Là, on a quand même une trentaine d'épisodes. Oui. On a 33 épisodes, plus exactement, avec euh, notamment deux épisodes spéciaux, dans l'un qui est euh, justement qui fait un petit peu un survol de l'évolution des droits de la femme en, en Algérie mmh. et un autre qui est dédié à la littérature algérienne euh, féminine. Et sinon, sur le reste, voilà, c'est vraiment euh, spécifiquement euh, des interviews. Donc voilà, après, c'est des connexions... Euh, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de réseaux et, et de recherches. Et une périodicité particulière pour le, pour le podcast ou Alors, c'est vraiment, vraiment lorsque le profil adéquat est là Alors, c'est assez particulier. En fait, quand on, a, quand on avait démarré avec Célia, euh, on était sur, un, sur deux épisodes, deux mmh. épisodes par mois, parce qu'on était deux. Oui. Euh, ça permettait aussi d'avoir euh, une certaine... Euh, une certaine périodicité, une régularité surtout. Euh, là, je reprends l'épisode seul. En fait, il faut savoir qu'on s'est arrêté pendant deux années. Oui. C'est une pause et non pas un arrêt. 
Suite à la Covid, j'imagine En fait, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu choses. déjà nos vies professionnelles qui ont changé. Oui. Moi, je à la base, je travaillais en agence. J'ai quitté les agences pour me lancer. Euh, pareil pour Célia, son profil oui. professionnel a changé. Donc, ça bouleversait quand même notre quotidien. Il faut savoir qu'Éclosion reste quand même un projet bénévole. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas, pas un business. Euh, ensuite, il y a eu le Covid. On a fait un épisode spécial Covid oui. en plus. On a essayé de faire participer plusieurs voix. Il y a eu aussi les incendies en Kabylie qui nous ont pas mal perturbés. Euh, et en même temps, on s'est dit, OK, soit on le fait bien, euh, soit on fait une pause pour le bien du podcast, ça a duré deux ans parce que le temps passe vite. Et là, je reprends, euh, on est plutôt sur un mensuel, c'est pas mmh. évident parce oui. qu'avec toutes les activités euh, professionnelles à côté, mais on essaye, euh, l'idée c'est vraiment que euh, Éclosion continue de continue d'exister parce que on l'a vu pendant ces deux années. Mmh. Moi, j'ai été très touchée à chaque fois qu'on voyait euh, une photo que je postais, que ce soit un micro, on me disait ah, « alors, c'est la prochaine interview oui. ?» Ah non, <rire> pas encore. Oui. Mais les auditrices et les auditeurs aussi, parce qu'on mmh. est écoutés par des hommes, sont restés fidèles et ont attendu pendant ces deux années qu'Éclosion revienne. Et aujourd'hui, on est de retour. Deux épisodes ont déjà été euh, publiés avec deux profils euh, différents et inspirants mmh. aussi. Et voilà, j'espère que... On, on fera encore beaucoup, beaucoup d'épisodes. Certainement, voilà. certainement. Les états, je reviens à vous. Donc, très bientôt, la soutenance de, la soutenance de mémoire de master, oui, n'est-ce pas mois, Dans deux mois, Inch'Allah. Vous avez choisi quoi comme thématique Justement, je... Euh... Voilà, là, c'est l'enseignante qui parle. Hein. <rire> Finalement, on a oublié, on a oublié le, <rire> le plateau télé. Hein. C'est ce qui concerne la Palestine, la guerre de la Palestine. D'accord, très mmh. bien. Donc finalement, euh, on, on le voit, hein, la Palestine dans le cœur et la Palestine. Donc tous les moyens sont bons finalement pour plaider la cause, la cause palestinienne. Mmh. Mais sinon, des, quels sont vos projets euh, finalement une fois que vous aurez, euh, Inch'Allah, soutenu votre mémoire euh, J'ai eu pas mal d'occasions déjà pour, euh, pour aller travailler ailleurs, mais euh, enfin, je ne suis pas trop intéressée. Je compte, euh, je suis une vraie, une vraie nationaliste. Mm -hmm. euh, je compte faire un projet qui va peut-être. Euh, euh, qui va. Comment dirais-je je, je vais donner un plus à mon pays. Quoi. Pas, je peux pas... Ça sera toujours dans votre domaine, communication, audiovisuel euh, je vais essayer de faire euh, la liaison entre mon domaine euh, de, de sport et mon domaine euh, d'audiovisuel. Ah, ouais. D'accord. Et finalement, vous coachez toujours sur le plan euh, oui, bien euh, sûr. Euh, natation Oui, bien voilà. sûr. Voilà. Très bien. Oui, je coach des femmes et des, des enfants. D'accord. Ça, ça se passe où euh, Je travaille avec plusieurs clubs, enfin, sans citer les noms. Euh, pour l'instant, je travaille avec euh, trois clubs. D'accord, donc vous êtes déjà sur terre, hein, Razeka Oui, je, je vous ai dit que j'ai commencé oui. à l'âge de 17 ans. Très bien, mmh. bravo. Et donc vous avez continué sur, sur la lancée euh, du coaching euh, sportif Oui. Bah, bravo, hein, finalement, euh, bravo. Licia, pardon C'est admirable. Certainement, Son parcours m'aime beaucoup. Voilà, effectivement. Alors Licia, oui. vous aussi, dans quelques semaines, la soutenance trois mémoire mois. de... Dans trois mois. Trois mois. Dans quelques semaines, hein, oui. finalement, ça, voilà. ça, ça passe vite. Ça passe vous vite. avez choisi quoi comme thématique Ça sera sur le cancer du larynx. Ah, oui. carrément. Oui. Et euh, donc, vous êtes, euh, êtes concentré sur quel, euh, sur, elle, sur quel angle, j'ai envie de dire, traitement, prise en charge C'est l'aspect, enfin, c'est beaucoup plus l'expression de deux molécules bien précises oui. euh, pour euh, essayer d'avoir une longueur d'avance sur cette maladie, on va dire de la diagnostiquer à l'avance. Voilà, donc finalement, ce va... votre, votre recherche va verser un petit peu sur ce qu'on appelle la médecine préventive aujourd'hui. C'est vraiment prévenir, euh, prendre en charge très à l'avance ce genre de pathologie. Oui, C'est ça. Finalement, donc on vous souhaite beaucoup de succès. Merci Juste beaucoup. après, vous comptez faire quoi Je compte, euh, comme a dit euh, ma collègue, euh, rester en Algérie et pourquoi pas rajouter ma pierre à l'édifice, mm -hmm. dans le domaine de l'art, bien sûr. Oui. Euh, faire un projet qui... La biologie, va... on laisse de côté pour l'instant pour l'instant, je n'ai pas encore <rire> oui, assez de recul et de professionnalisme pour, euh, pour dire que voilà, je vais rajouter ma pièce à l'édifice, mais pourquoi pas, ma pierre mm -hmm. plutôt. Pourquoi J'aimerais beaucoup euh, faire avancer la science en Algérie, mm -hmm. mais pour l'instant, je suis axée euh, sur l'art. Sur là. Bien... Voilà, donc vous comptez euh, finalement développer, euh, développer votre projet. activité dans quel sens C'est dans ce sens, agrandir, parce que pour l'instant, c'est juste en ligne. Pourquoi mm -hmm. pas faire une boutique, tout ça. C'est dans mes projets, Inch'Allah. Inch'Allah, d'autres expositions, pourquoi Oui, voilà, c'est dans mes projets. Et puis projet. la découverte d'autres supports, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur la toile et vous êtes sur le tissu. Exactement. C'est ça, si je comprends bien C'est les deux, les deux supports que... Oui, je... Sur lesquels vous travaillez, peut-être euh, à l'avenir, développer d'autres supports Pourquoi pas Aller vers le, le verre, vers la céramique, vers le bois, pourquoi ou la, pas euh, Le verre, le, la céramique, la soie, le, oui. le, enfin, le bois aussi, comme mon grand-père, un petit canon de... 
Ouais. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est mmh. vrai que l'art, euh, c'est comme ça. Hein. Donc il suffit qu'on touche un support et puis très vite on a envie. Est euh, on est très curieux, très vite on a envie de, de, découvrir, de découvrir, de toucher à d'autres supports. C'est ça. Voilà. Vous avez essayé ou pas encore Pas encore. J'ai essayé encore. sur euh, enfin, la, le tissu. Euh, j'ai essayé la broderie aussi. Mmh. Et euh, j'ai essayé aussi sur la soie. C'est aussi pas, pas évident, mais euh, je compte m'améliorer. Parce que je suis autodidacte, je n'ai jamais euh, rien oui. appris, ni technique, ni rien du tout. Donc, euh, essayer d'apprendre un, un peu plus sur Internet et me développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, qu il, qu il, qu il, qu il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui sur, euh, sur les réseaux, sur, les réseaux, sociaux, sur, sur, euh, sur Internet, sur Internet. Euh, effectivement. Alors, euh, Wardia, on va rester sur Eclosion Finalement, oui, ou oui. d'autres podcasts vont suivre euh, dans d'autres domaines Oui, il y a un deuxième podcast qui s'appelle « À cœur de com euh, ». Alors là, pour le coup, c'est des hommes et des femmes. Et l'idée, oui. c'est d'aller chercher d'autres profils, qu'ils soient euh, chefs d'entreprise, euh, oui. que ce soit des gens qui se sont reconvertis dans leur métier, euh, euh, que ce soit euh, des artistes. Encore une fois, l'idée, c'est toujours de raconter une histoire, euh, d'en de, savoir plus aussi sur les coulisses euh, des gens. Parce que des fois, il y a des chefs d'entreprise qu'on connaît par le biais de leur marque ou de leur entreprise, mais on ne connaît pas forcément euh, bah, leur histoire personnelle. L'idée, mmh. c'est donc d'aller les interviewer. Et aussi, il euh, y a un autre format euh, qui est toujours lié au même podcast, qui est beaucoup plus court, où c'est plutôt justement des réflexions que je partage autour de la communication euh, et du management. Donc oui, le podcast, euh, euh, je l'ai vraiment à cœur. C'est ouais. quelque chose que je porte beaucoup euh, en moi. C'est quelque chose qui me passionne. Et c'est toujours inspirant d'aller à, à la rencontre des gens. Comme je le dis souvent, euh, le partage d'expérience est un outil puissant. Donc, euh, il faut y aller. Et, et si je peux me permettre, euh, aux deux jeunes femmes qui sont à côté de moi aujourd'hui, euh, Rien ne nous empêche en fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de revenir en Algérie. Ouais. J'ai même moi-même fait ce, ouais. ce, ce pas-là. Je suis partie. J'avais envie de, de, de voir ce qui se passait ailleurs, de jauger mon niveau, de poursuivre mes études, de revenir avec plus d'assurance et, et de bagages. Et, et aujourd'hui, j'en suis là. Donc euh, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, voilà. le voyage construit la jeunesse. Bien Effectivement. Sûr. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Euh, Merci. Les trois, à vous. Je rappelle. Donc euh, Wardia Osmar, vous êtes euh, communicante et podcasteuse. Communicante et podcasteuse. <rire> voilà. <rire> Effectivement. Et Razika a gagné très très beau parcours, très inspirant, Merci. étudiante en master 2 en audiovisuel et euh, aussi Licia Graia, artiste peintre, étudiante en biologie, biotechnologie et pathologie moléculaire. <rire> J'apprends vite. Hein. <rire> Merci beaucoup à vous et très très Merci belle Merci à vous. Beaucoup, beaucoup Merci. de réussite Merci. et on va continuer toujours avec ces femmes inspirantes. Et cette fois-ci, c'est une femme qui, que vous connaissez, que nous connaissons. C'est une femme que nous avons côtoyée de très près. Une femme qui est rentrée pratiquement au niveau de tous les foyers. Elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Nairhama Saléa. C'est une femme très inspirante, courageuse. C'est une femme qui nous a donné beaucoup d'élan, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup d'informations et beaucoup de très très belles images. Elle a été à Canal Algérie pendant plus de 20 ans. Elle vous a transmis plusieurs voix à travers les quatre coins du pays. Il s'agit de Sofia Chouban, Nairhama Saléa, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et c'est un très bel hommage qu'on a choisi de lui faire aujourd'hui en cette journée. Euh, en cette journée spéciale. Voilà, donc je vous laisse voir cet hommage et on se retrouve juste après. Un forum de cette ville historique regorgeant de sites archéologiques qui donnent à la mer. On l'a toujours surnommée l'infatigable, la perfectionniste et la passionnée de son métier de journaliste. Sophie ou Khadija Benchouban de son vrai nom issue d'une grande famille révolutionnaire. C'était un personnage. Elle était et restera l'icône de Canal Algérie. Elle a fréquenté ces lieux depuis les années 90 en tant que correctrice, après un parcours riche dans la presse écrite. Vous savez, lorsque vous m'aviez dit qu'on devait parler de Sophie, et vous m'aviez demandé de le faire, de faire l'interview dans mon bureau, j'ai dit non, pourquoi oui. Je voulais le faire ici, dans ce bureau, le bureau de Bonjour d'Algérie, parce que Sophie appartenait à ce groupe, à cette équipe magnifique, extraordinaire. Alors c'est pour lui rendre un plus grand hommage que je suis venu ici, dans ce bureau, me rappeler un petit peu ce qu'elle disait quand elle était là, assise, et ce qu'elle nous demandait, et de faire l'interview ici, pour elle, pour Sophie. Sophie ou Khadija Ben Chouban euh, a commencé à travailler à Canal Algérie euh, en, pendant la, les années 90, la fin des années 90. Elle était déjà elle était correctrice. Et après, euh, 
Elle voulait faire le terrain et faire le métier de journaliste. Et elle a travaillé avec moi pendant des années au service reportage. Et Sophie, c'était une femme très, très, très dynamique. Et elle adorait son travail. Elle, était, euh, elle aimait beaucoup le journalisme, le, elle avait beaucoup d'idées, euh, elle, elle aimait le terrain, elle, était, elle a sillonné l'Algérie et elle nous ramenait beaucoup, toujours euh, beaucoup de contacts, beaucoup de reportages euh, et c'est une femme qui faisait beaucoup de recherches. Et... Sa belle plume a fait d'elle une journaliste exceptionnelle. Sofia a fait une longue carrière de reporter. Elle a sillonné de long en large l'Algérie. Elle a su imposer son style en offrant aux téléspectateurs des reportages friands et souvent inédits. Son français très châtié faisait d'elle une référence. Sophie était très professionnelle dans son travail. Et moi, j'admirais ça en elle. C'est quelqu'un... Qui, qui passait par l'information à la production et elle ne disait jamais non, elle ne refusait jamais des propositions pour aller travailler et elle proposait aussi des sujets. Elle était toujours là, on la, on la voyait partout, de temps en temps s'énerver, c'est tout à fait logique, ça rentre dans notre métier, mais ce qui est important au final, c'est qu'elle nous ramenait et elle nous rendait un travail bien fait, finalisé sur tous les plans. On ne se cassait pas la tête avec elle. Hein. On ne se cassait pas la tête avec elle. Elle était là. Quand elle donne le, le sujet ou le reportage, il est bien fait. On ne, on ne touche à rien. Sophie, c'était vraiment une journaliste complète. C'est une personne qui faisait beaucoup de recherches et de recherches approfondies avant de prononcer un mot. Donc euh, j'ai eu la chance de travailler avec elle, surtout peut-être c'était son dernier travail. Euh, elle m'a prêté sa voix pour un documentaire intitulé « Nassira l'ombre du silence » et elle parlait de, de la femme algérienne surtout. Elle parlait de la femme, de la mère de l'émir Abdelkader jusqu'à Jamila Bouhirat. Sophie, connue par son grand sens dans la recherche, fréquentait souvent ce service des archives. Quand toujours exigeante, elle faisait un travail très pointu. Mais toujours sollicité. Que ce soit sur un patrimoine, ou l'être de l'histoire, ou l'être de un lieu, ou l'être un personnage, c'était un travail euh, toujours réussi. Même après être sortie en retraite, Sophie était revenue à la rédaction, toujours avec le même enthousiasme. Elle avait encore tellement de choses à donner. Difficile aujourd'hui de résumer son parcours et de ne plus la croiser dans ses couloirs. Mais son empreinte est là. Son image restera gravée dans nos mémoires. Repose en paix, grande sœur. Voilà, un très bel hommage rendu à notre grande sœur, comme elle l'a si bien dit, Samia Bouarour, dans cet hommage. Et il est effectivement très difficile de résumer son parcours en quelques, en quelques minutes. Je vous ai dit, c'est elle qui s'est invitée chez vous depuis plus de 20 ans. À travers, à travers Canal Géry. Grosse pensée à notre Sophie adorée ce matin, l'Arhma et Saliha. Et on continue d'autres parcours, cette fois-ci dans le domaine artistique. Et je reçois cette fois-ci mes amis. Hein. Donc, euh, <rire> c'était pas programmé, hein. c'était pas calculé. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu depuis, depuis, depuis le temps Puis, euh, ouais. Yasmine Borahli, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va. Ça se passe bien Très bien. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yasmine Bonjour. bonjour. Alors aujourd'hui, c'est Yasmine Puissance 2. Hein. Yasmine Gadouche, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va. Ça se passe ça bien. Oui, oui, Aux couleurs de la Palestine aujourd'hui, Yasmine. C'est ça, en hommage à la Palestine. J'ai préféré euh, m'habiller euh, pour rendre hommage à la Palestine aujourd'hui. Voilà, alors euh, toutes les deux, vous revenez d'une très belle exposition, hein, oui. n'est-ce pas mm -hmm. euh, Hier. Mm -hmm. Alors, je commence par toi, Yasmine. Allez, Allez. on commence par Allez. toi. Yasmine, un parcours très atypique. Des œuvres très atypiques. 
n'est-ce pas oui. Alors, ce matin, en rentrant, j'ai vu la table, j'ai dit, ça, c'est Yasmine. <rire> bah oui, en fait. Voilà, en fait dit, ça, c'est Yasmine et ça, c'est Yasmine. Et c'est une personne très atypique aussi. Ouais. <rire> <rire> Je me suis abstenue de le dire, hein Non, non <rire> N'est-ce pas Alors, Yasmine, ce qui, ce qui te caractérise, c'est vraiment des œuvres hors commun, hors cadre, j'ai envie de dire. Bah en fait, euh, Alors, on peut déjà... très bien trouver Michael Jackson qui nous donne un très beau proverbe algérien. Comment on peut rencontrer, euh, comment on peut rencontrer euh, Atman Aliouet avec euh, un, très beau, euh, un très beau chapeau de Clint Eastwood, n'est-ce pas Alors, euh... bah En fait, à la base, c'est revisiter les classiques oui. et rajouter une petite touche euh, algérienne. algérienne. Voilà. Sinon, euh, ce que je fais euh, en... La majorité du temps, c'est que je fais de la récup, donc du oui. récup art. Donc, par exemple, tous les... Vraiment tout du recyclage. Qu voilà. Oui. En fait, la, la, le, le but étant de ne pas peindre sur de la toile, mm -hmm. mais de peindre sur tous les autres supports. C'est-à-dire, euh, comme aujourd'hui, j'ai ramené le haut d'un touré d'électricité oui. en Maïda. Alors, alors c'était le débat hein, avant, de, oui. avant de commencer l'émission ce matin. C'était vraiment le débat entre, entre notre ingénieur du sang, euh, donc entre Zahra, entre Miss Météo, Mina et moi-même. Alors qu'est-ce que c'est C'est un pneu C'est pas un pneu ça, ça peut être. C'est en fait les, les bobines d'électricité qu'on va trouver ouais. dehors, qu'on jette. Euh... Alors Mina Abed t'a remporté le pari. <rire> c'était elle qui a eu raison. D'accord. Et en fait, donc je, je prends le touré, je le, je le démonte, je oui. prends juste le haut. Après, ça va être vraiment un travail de, de ponçage, de oui. nettoyage, de séchage et tout. Et après, je, je m'éclate en mettant mes dessins, euh, euh, mes couleurs, parce que je communique beaucoup par la couleur. Alors, ce sont des couleurs africaines, hein, généralement. Oui. Ça nous rappelle beaucoup, euh, finalement, oui. la culture africaine oui. à travers les couleurs que tu choisis. Bah, toujours euh, africaine. En fait, c'est vraiment des, des, des couleurs qui... qui euh, je vais faire mes mots, pardon. <rire> il n'y a pas de souci. Alors justement, Yasmine, euh, parce que moi, je, il y a quelques années, je t'ai visité au niveau de... Je, je t'ai rendu visite au niveau du, de, de ton atelier. Oui. Et ce qui est très particulier dans ton travail, c'est un petit peu ce travail à main levée. Donc finalement, tu n'es pas quelqu'un qui cherche la, le perfectionnisme et le, 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 le dessin fait qu'il soit vraiment parfait, les contours parfaits. Et c'est cette main levée finalement qui donne cette particularité au travail. Mais en fait, euh, moi, je trouve que les choses imparfaite, parfaite, oui. euh, parce que c'est trop facile, sinon on peut, on va, on imprime et puis voilà. Et puis voilà. Mais là, il y, y a une petite identité, il y a un petit cachet mm -hmm. et, et voilà. Qu'on reconnaît très vite, Yasmine. Bah, J'espère. Voilà, bah, certainement. Alors Yasmine, euh, l'autre Yasmine, hein. Là, je, je reviens à toi. Alors Yasmine, on va rester toujours dans cette ambiance euh, africaine. Un très très beau projet que tu as mis euh, en place euh, depuis quelques années en hommage à une grande dame africaine qui chante la liberté, qui qui déclame la liberté, n'est-ce pas, Makeba Et c'est le nom, finalement, de ton, de ton projet. En hommage à Myriam Makeba. En hommage à Myriam Makeba, effectivement. Et un très beau projet, finalement, qui, concilie, qui, qui, qui va concilier, encore une fois, cette culture algérienne à toute la culture africaine. C'est ça. Je, je voulais lui rendre hommage parce que, à mon sens, elle représente la beauté africaine. Elle s'est battue pour ses droits. Aujourd'hui, oui. le 8 mars, on parle des droits de la femme. Et, et pour moi, elle représente... La femme africaine qui s'est battue pour, pour la femme, qui s'est battue pour son pays. Donc euh, oui, je voulais vraiment lui rendre hommage à travers euh, le nom. Et j'espère un petit peu refléter, euh, refléter euh, ne serait-ce euh, 10% de la personne qu'elle est. Oui. Alors justement, euh, et justement à travers ce, ce, ce projet, donc euh, c'est vraiment du stylisme hein, dans lequel oui. dans lequel tu t'es lancé, mm -hmm. n'est-ce pas Alors que les études n'ont rien à voir rien finalement à voir. avec le euh, le parcours étudiant, n'a rien à voir avec le projet oui. lui-même. Mm -hmm. Mais là, tu te retrouves dans le stylisme justement qui fait un petit peu cette promotion de la culture algérienne associée à la culture africaine et palestinienne aujourd'hui. Palestinienne aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, j'ai lancé la, la nouvelle collection Ramadan euh, et c'est la première fois que je touche un petit peu à je touche un, un petit peu aux, aux traditions, traditions, mmh. mettre en avant les djellaba avec une touche africaine. Voilà. Euh, J'ai mis aujourd'hui une robe d'hôtesse avec la touche palestinienne parce que je voulais vraiment rendre hommage à, à, à la Palestine. Et, euh, et j'essaie un petit peu de, de mélanger ces, ces cultures en fait. Mmh. Et aussi, surtout, rappeler qu'on est africain. 
ce qu'on a tendance Surtout. des fois à l'oublier. Donc, euh, c'est bien un petit, une petite piqûre de rappel. Mm -hmm. ben, finalement, aujourd'hui, les, euh, les Yasmin Puissance 2, ça réfléchit toujours, ah, euh, ouais. toujours hors cadre. Hein. <rire> finalement, ça réfléchit toujours hors cadre. La particularité de ce que tu fais, euh, Yasmin, c'est que ce sont des, des tenues très, euh, très ordinaires, mais c'est la touche que vous allez apporter qui va changer tout, toute l'identité, finalement, de la tenue elle-même et de, 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 du style lui-même. Exactement, c'est des tenues modernes. Mm -hmm. on, peut trouver, euh, on peut trouver aussi un costume, des... un costume, un costume, voilà, un costume euh, simple, basique, avec juste la touche africaine qui fait la différence avec un petit peu de couleur. Donc, c'est par exemple il y a le costume gris qui est euh, uni, uni, mm -hmm. et on a juste la petite touche de couleur qui fait rappeler un petit peu euh, le, la touche africaine. Voilà, donc euh, au niveau de la manche, par au exemple, niveau de la manche, au niveau, de la au niveau des épaules, mm -hmm. euh, tout dépend. Donc les, les manteaux, c'est au niveau des, des poches par exemple, il y a les pantalons au niveau des poches ou, euh, ou, euh, ou du bas, on a des jupes, bref, j'essaie un petit peu de m'éclater oui. euh, à chaque fois en dessinant et euh, en essayant d'imaginer, de créer. Voilà, alors ce sont des, des, tissus, des tissus africains que tu utilises, le wax particulièrement, n'est-ce pas Alors euh, justement, parce qu'il faut dire que c'est très coloré, hein, oui. les, euh, les, oui. le tissu africain est très hautement coloré, c'est très coloré. très joli mmh. euh, à voir et qu'on qu peut marier finalement à toute autre couleur, parce que oui. toutes les couleurs existent dans le même Exactement. tissu. Alors euh, comment tu fais justement pour avoir... Le, le, le tissu et pour avoir toute cette variété de tissus. Parce que ce qui est intéressant, euh, encore une fois, c'est que même si on a deux tenues les mêmes, il mm -hmm. suffit que tu rajoutes un petit quelque chose, que nous avons deux pièces uniques, ça. finalement. Oui. Alors, et, et, et là, ça te, ça te demande finalement beaucoup de matières premières. Beaucoup de matières premières, effectivement. Beaucoup de diversité, surtout. Beaucoup de diversité, mais euh, vu que c'est la touche, vu que j'utilise une touche, donc j'arrive quand même... Par exemple, quand je suis partie au Sénégal, j'en avais acheté mais tout plein. Oui. Et du coup, je me retrouve avec un stock qui, euh, qui est resté quand même. Donc, oui. je fais la touche africaine. Oui. Et euh, maintenant, au lieu de partir, euh, même si ça me permet de voyager, je peux m'en procurer euh, à Tarit. Quand on oui. voyage oui. ensemble voilà. avec Yasmine, par exemple, pour des expos, ben, je profite aussi pour acheter... Euh, voilà, acheter mes petits tissus. Donc, j'ai mon fournisseur au niveau de Tarit aussi. Très bien. Donc, mm -hmm. euh, donc ça devient de plus en plus euh, oui. évident, de évident. plus en plus accessible. Exactement, c'est ça, accessible, je dirais. Euh, voilà. Alors, euh, justement, on parlait, euh, on parlait de couleurs. Et euh, j'imagine que Yasmine, euh, elle va me rejoindre, je ne sais pas trop, hein, parce qu'elle réfléchit toujours hors du cadre. <rire> je ne sais pas trop. <rire> mais, la chose, <rire> mais la chose la plus difficile, <rire> j'imagine, dans l'art, c'est justement de marier les couleurs. N'est-ce pas Donc, euh, ça reste quand même tout un art, mm. ça reste toute une expression. Et euh, les, les tissus africains, comme on l'a dit, c'est très coloré. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce que ça te fait justement beaucoup d'essais, d'essayer oui. de, de marier on le est... bon tissu très coloré avec d'autres tissus moins colorés Ce que je fais quand je suis inspirée, je commence à dessiner mon, mon croquis. Euh, J'essaie d'imaginer une couleur, mais quand je vais voir mes fournisseurs de tissus, je prends des échantillons. Et j'essaye de, euh, de voir avec quelle couleur de ça tissu africain, voilà, mmh. avec quoi ça, si ça va beaucoup plus. Va. Par exemple, si on prend le gris, euh, si on prend un petit peu le bordeaux, ça, le bordeaux avec beaucoup plus de, avec d'autres nuances, oui. ça, ils, ils peuvent facilement se marier. Donc j'essaye un petit peu de, oui, effectivement, c'est un travail euh, oui. en amont aussi. Ouais. Voilà. Alors Yasmine, je reviens à toi. Euh, Yasmine, euh, là, nous avons une table, donc euh, elle est peinte, le plus normalement du monde. Donc euh, on, on a l'impression que c'est faisable parce que nous avons un support et une peinture. Mais ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que euh, tout article qui peut être mis en valeur est le bienvenu. Bien sûr. Ça veut dire que dans la même œuvre, du moins je, je me réfère à ton atelier hein. oui. -dire dans la même œuvre, on peut trouver de la peinture, on peut trouver du collage, on peut trouver d'autres accessoires. N'est-ce pas bah, je, je... Bah, Par exemple, ce que je porte aujourd'hui, bah, c'est oui. une déclinaison de mes dessins. Mm -hmm. Là, par exemple, j'ai rendu, voilà. ma... euh... voilà. rendu hommage à ma... Là, j'ai rendu hommage à ma grand-mère, à mon ah, arrière-grand-mère, ma mazarfa, la que je ne l'ai pas connue. Oui. Et en fait, euh, j'essaie de décliner euh, les œuvres pour faire connaître à petit prix. Oui. Comme tu as dit, je rejoins ce que tu disais, je touche vraiment à tout. Donc, mm. euh, on va trouver du collage, oui. je customise des tote bags, euh, oui. des sweats, euh, des, des paraboles. Clés. Les paraboles, oui, oui bah, c'est ce qu'il ce qu y a chez toi dans ton ça. atelier. <rire> en fait, ça, pas voilà. le, le, le concept étant voilà, de peindre sur tous les supports mm. qu'on jette euh, ou qu'on ou sur lesquels on n'a pas forcément 
euh, l'impression que la peinture peut tenir ou autre, alors mmh. que tout tient. Hein. Tout tient. Une fois que c'est bien travaillé, que c'est verni, ça ne bouge pas. Voilà, donc finalement, c'est le travail qui se fait en amont. Donc oui. toute la préparation oui, déjà oui, du support. Une, oui, oui. Parce que c'est ce qui te prend le plus de temps, j'imagine. Oui. Pas, mmh. En fait, les tourées, vu qu'ils sont en extérieur, généralement, oui. c'est sale. Mmh. Oui. Euh, donc je suis obligée de, 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 de les sécher, de mettre de l'huile de lin, de l'huile mmh. de camphre pour enlever tous les, oui. tous les insectes et tout. Ensuite, ça va être un travail de ponçage, mmh. euh, de sous-couche blanche et tout, c'est vraiment, c'est ce qui me prend le plus de temps. Oui. Après, c'est libre cours à la créativité et ce qui me passe par Après, la tête. Après, c'est au feeling. Hein, c'est vraiment au feeling. C'est au oui. feeling où il où y a quand même ce pré-projet, on va dire, je vais faire telle non. chose. Non. Non. Franchement, non. Ah, ça, c'est... Euh, voilà. <rire> je, je récupère, oui. euh, je fais le travail en amont, comme tu dis, mais ensuite, c'est vraiment au, au, au gré des, des humeurs et, oui. et de mon feeling. Alors, sur la même toile, ce qui est intéressant, c'est que sur le... Pas sur la même toile, mais sur le même travail, euh, on peut trouver plusieurs techniques. Oui. Donc, sur le même travail, on peut trouver de l'acrylique, on peut trouver de l'huile, on peut trouver des accessoires, on peut trouver du collage oui. sur le même travail. Oui, oui. C'est vraiment mélangé. Euh... Ben, c'est ce que je Et c'est très harmonieux, hein le résultat est très harmonieux. Mais je rejoins Yasmine aussi. Il faut vraiment, en fait, quand je commence à faire le dessin en, mmh. au crayon, par la suite, euh, il va falloir que je pense à, à combiner telle couleur avec telle couleur. Oui. Parce que, et des fois, euh, sous chaque œuvre, la majorité du temps, il y a un autre dessin. Ah. Parce que je fais et ensuite, je... J'efface je, je, voilà. tout et je refais. Oui. Voilà. Ça, c'est, euh, euh, on, on va dire un petit peu, c'est le travail de tout artiste. Hein, donc, c'est vrai que si on va, on, on va utiliser d'autres techniques, on va découvrir plusieurs, euh, plusieurs dessins superposés. C'est ça. Euh, finalement. Donc, finalement, tu, tu effaces tout et tu refais. Je refais. Bladges. Je refais Bladges. Parce que j'aime ce que je fais. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout une corvée. Ce n'est pas une corvée. Pas du euh, tout. Effectivement, euh, Yasmine. Encore une fois, alors est-ce que vous avez pensé à faire un travail ensemble On oui. en parle, oui. on en parle. D'ailleurs, je, euh, je voulais rajouter une chose concernant Yasmine, c'est que par exemple, moi je suis une fan, c'est ma copine et je suis oui. fan de ce qu'elle fait. D'ailleurs, dans mon atelier, j'ai beaucoup de, de ses œuvres. Et pour l'anniversaire de mon père, je voulais quelque chose de, de mémorable. Les habits, etc. Donc, mon père, il n'est pas très... Euh... Donc je me suis dit, voilà, il faut que je, je, je trouve un, un cadeau mémorable. Et j'ai fait appel à Yasmine, où j'ai demandé, euh, je lui ai donné la photo de mes, de mes grands-parents, donc mm -hmm. les parents de mon père, et je lui ai dit, s'il te plaît, essaye de faire quelque chose, fais-moi un cadre mémorable pour euh, l'anniversaire de mon père. Et d'ailleurs, c'est en fait la déclinaison de ce C'est dans, dans la même D'accord. Donc, et ça a fait vraiment plaisir à papa, et euh, d'ailleurs, le, euh, le tableau, il est au salon. Il est toujours et, super. Ouais. Ah bah c'est magnifique. Mmh. Ça c'est une autre technique par contre. Ça c'est le pochoir. Ah, Ça c'est vraiment utiliser des anciennes photos, les retravailler en noir et blanc, les imprimer ensuite avec le cutter, venir superposer et ensuite peindre. Donc c'est une autre mmh. technique je, 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 je crois que j'avais vu ça. Euh, en sur... fait moi je m'inspire de Banksy, je ne sais pas si vous connaissez. C'est euh, un collectif, on ne sait pas si c'est un, un artiste ou une artiste anglais, engagé. Euh, qui mystérieux. va très mystérieux, qui va. Pourquoi je suis pas étonnée <rire> voilà. Underground un petit mmh. peu, et je m'inspire beaucoup de lui. C'est pour ça que je me suis lancée aussi dans, dans cette technique. Alors Yasmine, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu fais du recyclage, de la récupération. Oui. Ça se passe comment tu sors, tu fais le tour du quartier euh... Des fois, c'est dangereux. Euh, J'imagine. <rire> Des fois, c'est dangereux, mais oui. oui, je sors, je suis dans ma voiture, je. Bah, L'histoire de ce touré, bah, je, je, je l'ai trouvé euh, dehors et quand j'ai voulu le prendre, il y a un monsieur qui m'a dit « Non, ne, ne le prends pas et tout ». Après, je lui ai dit « Il est dehors, il, il est en train de, de se dégrader. Moi, je peux lui donner une seconde vie ». Oui, et voilà. Bah, C'est ce qu'on est en train de voir avec, euh, avec la bah, C'est une Maïda à revisiter complètement. Hein. Oui, complètement revisité, euh, effectivement, qui fait d'ailleurs, qui, qui nous donne de très belles couleurs à notre, à notre émission. <rire> euh, Aujourd'hui, de très belles couleurs à notre émission. Aujourd'hui, Yasmine, très bientôt en date, dans quelques jours, hein, mm -hmm. hein, 3-4 jours, euh, Inch'Allah. Euh, Inch oui. Et cette fois-ci, c'est une collection spéciale en oui. à laquelle tu t'intéresses. Oui, euh, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas me lancer dans une collection Ramdan. C'est ce que tu portes un peu aujourd'hui Oui, c'est ce que ouais. je porte. Donc, ce que je porte. Mais c'est décliné aussi. Bon, là, comme je l'ai dit, c'est en hommage à la Palestine. Mais il y a d'autres couleurs. Il oui. y a du bleu euh, roi, il y a du, euh, y a ah, du oui. orange, il euh, y a du noir. Et euh, avec la touche africaine, évidemment. Il mm -hmm. euh, y a des là-bas, il y a des khamis. Voilà. Merci, Esmine. Je t'en On n'exclut pas les hommes. Donc, c'est adressé aux femmes, aux hommes. Il y a de la collection Ramdan. Hein. Euh, les hommes, j'ai fait des khamis. 
D'accord. Euh, donc, il y a un khamis euh, qui, euh, avec pareil, en hommage à la Palestine, mm -hmm. et un autre. Euh, Nous sommes en train de les découvrir voilà, d'ailleurs. C'est ça. Et un autre, euh, voilà, avec une touche africaine pour un petit peu d'originalité. Mm -hmm. Voilà, ah bah c'est magnifique. Alors vous restez avec nous euh, les filles, cette fois-ci on va aller à la découverte de d'autres profils très intéressants aussi euh, de femmes inspirantes. C'est Namia Boudbouda qui les a rencontrées dans ce reportage, on se retrouve juste après. Dans sa symbolique poétique, la rose a souvent été évoquée pour parler des femmes, de leur beauté et bien sûr de l'amour. L'analogie entre les roses et les femmes est si évidente. La rose, c'est une Asia Jabbar qui n'évoque pas seulement une fleur charmante, mais bel et bien tout un univers qui nous émerveille et éveille nos sens. Auteur, cinéaste, Asia Jabbar a signé plus de 15 romans, pièces de théâtre et scénarios traduits en 23 langues. Dans les années 60, elle disait « J'écris » comme tant d'autres femmes écrivains algériennes avec un sentiment d'urgence contre la régression, la misogynie. 1980, elle signe « Femmes d'Alger » dans leur appartement. Un célèbre recueil de nouvelles où les femmes d'Alger prennent vie, parole et se dévoilent. Asia Djebar de Churchill à l'Académie française où elle sera la première femme africaine à siéger. Asia Djebar a comme un destin exceptionnel étroitement lié à l'avant-garde des luttes féministes. Dans le langage des fleurs, le gerbera et l'amour profond qu'on dédie à Ahlam Moustralmi. Cette femme de lettres en langue arabe fera ses études en Algérie et peaufinera cela par une thèse de doctorat sous la direction de Jacques Berck. Entre Beyrouth et Paris, l'Algérie n'a jamais quitté l'esprit de l'auteur. Elle écrira « Et il y a des pays qu'on habite et d'autres qui nous habitent ». 1993, elle présente « Zekiratul Jassed »,« Mémoire de la chair », classée parmi les 100 meilleurs romans arabes. En 1998, elle reçoit pour ce livre le prix Najib Mahfouz et elle enchaînera les succès littéraires avec « Faoud al-Hawes »,« Aber Serir »,« Nisien.com » En 2006, Forbes Magazine la désigne comme la romancière ayant le plus de succès et parmi les dix femmes les plus influentes du monde arabe. L'iris est le symbole même de la beauté et signifie arc-en-ciel. L'iris évoque sagesse, espoir et courage, représente si bien Anna Greki, la poétesse algérienne, natif des Aurès. Dans ses poèmes, elle déclarait son amour pour l'Algérie et son peuple. De son vrai nom, Colette Grégoire, elle s'engagera dans la guerre d'Algérie. Emprisonnée, torturée et expulsée en 1958, elle regagnera la Tunisie et se mettra au service du FLN. Là, elle rassemble ses poèmes dans le recueil « Algérie, capitale Alger ». Dans son poème « El Amel » dédié à Jacqueline Guérouge, elle dira « Tendre comme une femme qui soigne des fleurs, tu dis à douce voix des mots accusateurs, ces balles que tu as dû leur tirer au cœur pour que vive ce pays qui sait son honneur ». Et de retour sur le plateau et voici donc euh, magnifique parcours euh, auquel l'ami Abou Bouda s'est intéressé et les Yasmine Puissance 2 sont toujours euh, parmi nous. <rire> voilà. Alors Yasmine, je reviens à toi, ce qui est intéressant dans ton parcours euh, Yasmine, non seulement le travail euh, que tu fais de personnalisation donc, de tous ces vêtements, mais il y a aussi euh, un travail euh, à côté que tu fais très intéressant justement pour les droits de la femme. N'est-ce pas mmh. Encore une fois, pour revendiquer euh, les droits de la femme, une très très belle, il y, a quelques, il y a quelques mois de cela, où il y avait un très beau travail que tu avais fait pour euh, dénoncer la violence contre les femmes, ah, n'est-ce pas, à travers, une, à travers une très belle campagne de sensibilisation. Oui, donc j'avais... Euh... En fait, il y a aussi une partie où j'écris. Mmh. J'écris des, des poèmes de temps en temps, donc quand je m'inspire, je, je commence à écrire. Mais j'ai toujours gardé mes poèmes pour moi oui. ou pour mes proches. Je ne les ai jamais partagés. 
Et j'avais écrit il y, a, il y a quelques années de ça lors d'un féminicide qui m'avait énormément touché. Je pense que ça a touché l'Algérie entière. Je commençais à écrire. Je me suis imaginé l'histoire de trois femmes. Mmh. Et, euh, et l'année dernière, j'ai voulu réaliser. Je me suis dit, mais j'ai le texte. Je, je dois faire vivre cette histoire. Donc je commençais à, to à toquer. Donc je, je suis partie voir des agences de production qui mmh. veut produire, qui veut, qui veut m'aider à réaliser ça à zéro budget. Je, je tenais à ce que ça soit à zéro budget euh, pour être, pour sensibiliser réellement les, les hommes et les femmes aussi. Mmh. Et, euh, et ça s'est fait. Donc je trouvais une agence de production qui, qui m'ont dit vas-y, go. Donc c'est, euh, ils m'ont dit euh, on te suit, euh, pourquoi pas. Mmh. Donc j'ai appelé les actrices aussi, pareil. Elles m'ont elles dit, ok, il y avait Souha Oulha, il y avait oui. Nissa Libé, il y avait Rania Berki ah, aussi. Et il euh, y avait Wafa Bouraoui et Walid Bouski, voilà, les maquilleurs. Tout le monde est venu bénévolement. Ouais. Et on a tourné. Finalement, on comprend aussi que tout le monde croit ça, en, ce, en ce projet, pas seulement des femmes. Ça. Donc finalement, on comprend l'importance, encore une fois, euh, encore une fois donc, euh, de combattre tout ce qui est violence d'une manière générale Exactement. et violence contre les femmes Exactement. d'une manière particulière. C'est ça. Donc l'agence, c'est Popium. On s'est lancé dans, dans ça. Le court-métrage, je, je pense que tout le monde l'a vu. Oui. oui. Euh, c'est l'histoire de trois femmes, donc Sarah, Emel et Fatima. Et, euh, et euh, chaque femme arrive à trouver une excuse à, à son partenaire ou son mmh. mari. Oui, il m'a frappé, mais, euh, mais parce qu'il il a eu des problèmes au, au, voilà. au, au travail. Il m'a frappé parce que ceci. Or que mmh. non, il n'y a, a pas d'excuse à avoir. Il n'y a aucune excuse à, frapper, accepter à accepter la violence. Des fois, les gens sont dans le déni. Donc, et, euh... et, et, voilà, les gens sont dans le déni. Donc, je voulais, à travers ce court-métrage, essayer de... De, de transmettre ce message-là derrière. Et à la fin, l'histoire est très triste parce que ça se oui. finit... Elles, se, elles ne sont pas censées se rencontrer ni se connaître. Et au final, elles se sont rencontrées dans leur tombeau. Oui. C'est la, la, la triste histoire. Et cette histoire-là existe en mmh. Algérie. Le nombre de féminicides augmente aussi. Et on n'en parle peut-être pas assez. Euh, ça, ça m'est mis à voilà. de, voilà. <rire> Effectivement, donc, euh, donc ça a été quand même un travail qui, a, euh, qui, qui réveille tu sais, un petit peu tu sais les consciences. On va terminer sur ça parce qu'on arrive, sur, on arrive ah. à la fin de l'émission. Oui, vas-y. Ce que j'ai aimé, c'est le retour que j'ai eu derrière. Voilà. Il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont dit, dit merci, vous m'avez aidé à, voilà. à, à, à me battre. À, à, à se battre, à effectivement, se battre, et à en parler. Exactement. Surtout, en, en tout cas, bravo, Yasmine, pour ce beau travail euh, au, au, au profit des femmes qui a été fait. Bravo pour le projet. Yasmine. Bravo pour le hors-cadre, n'est-ce pas <rire> Très très belle continuation à toutes les deux, ça a été un plaisir de vous avoir reçu euh, sur ce plateau. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, donc une très très belle émission, où nous avons eu l'occasion de revenir sur de très beaux parcours. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir accompagné cette matinée. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes à travers le monde, algériennes particulièrement, et la femme palestinienne encore plus particulièrement. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Au revoir et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h.